三千年前，有一旷世奇才，横空出世，力压群雄，横扫天下，最终创立无神大陆第一宗门——玄尊教。传闻，他将毕生所学，全部刻进了一块石碑之中。此后，便飞升九霄大陆，成就天臣神王，受万神敬仰。然而，天臣神王受到奸人合谋陷害，竟意外陨落。数千年一晃而过。玄尊教从至尊无上的门派一路千丈。今天是我教威元弟子三年一度的考核仪式，规则很简单，只需将手按住灵台，微量字通过。考核不合格者，将一律逐出玄尊教。逐出？我努力了三年啊，怎么能只凭一块石碑？对呀、啊。觉醒吧！我成身前搜罗天下珍宝，亲手创建的无神大陆第一族，竟让这帮孙子搞成了这样！切！待我回归九霄，必神血开苍天！别闹了，江晨！江晨这废物，抽什么风啊？谁知道啊？估计是被考核吓傻了。入宗三年，丁点修为没有提升，今日肯定会被逐出宗门。江晨，考核仪式休得胡闹，还不赶紧过来！胡闹！<笑>臭小子！轻轻一按就，不对，一定是冥冥中自有安排。或许，千尊教的命数真的到头了吧？走了走了，不考了，连立宗之本都没了，哎哎哎、算什么教派、哎哎？就是，这回怕是入九流都不够格了。回去种地娶媳妇儿，应该都比在这儿舒服。哼，怂货！不过一块破石头，要不是当初闲着无聊。他现在还在茅坑里当垫脚石呢。老老大、嗯，这下你可惹大祸了。你是？这小子好像是我这一世唯一的好兄弟，而且，哦、这家伙的体质有点特殊啊。是我，江流。哦，是你呀、啊。嗯，还愿意留下来的弟子，继续进行考核，入九重门。剩俩还考？你可以脱离全尊教，但全尊教的规矩不能乱。若你能得到九道神明之一的认可，便可成为门内弟子。哼，考就考，有你后悔的。老老大，等等我！本这是天要亡我全尊教，就留下这两个废物。本王的八个弟子，在九霄时，你们一个个的给我乱取外号，还没来得及收拾你，还想来评价我、啊？给我碎！啊！都给我！这……这雕像是谁做的？那么丑，还留在世上？赶紧给我消失！滚！什么情况？二位既然没法得到认可，便不要浪费时间了。呵呵呵
，给两个小废物考核，真是浪费资源。啊、是，真相。敢考核我，真是反了！教教主，掌门别过去！今天邪门的事太多，小心有诈！必须得过有诈！今天必须宰了他！不过此事总该有个解释。我知道你们的神婚残念还在，赶紧帮我把这事解决了，不然等我回归九霄……江<笑>晨，你到底做了什么？这、这、这……几个小家伙，倒是挺会办事儿。这是，这是神明法旨。这小子，他们周神的认可了。天要亡我全村教，啊不，天要兴我全村教。哇，老大什么时候变得这么厉害了？落地无尘，没有一丝耐力修为，一个凡人罢了。或许神明降旨不是为了你，而是。没有我的，要不要点脸？屁，凡人就不配有神明降旨吗？我倒要看看什么修为才配有。你这年纪，九条灵脉起码要开三条。三条？哼，我现在就能开九条。呃，小子，你们说什么胡话？太有意思，这是因少不知天高，被迫的修炼难。<笑>一群徒子徒孙，连你们老祖宗的话都不信了。<笑>真以为灵脉是说开就开的吗？怎么可能？灵光乍现，元气入体，居然开启了第一条灵脉，不可能，肯定是侥幸。无神大陆修武修道。五道四重为灵体念缘，每重境界又分上中下三类。全尊教是真的莫名，开灵脉吧，也值得他们大呼小叫。给我开！不，不是侥幸，又又突破了。这才不到半炷香的时间啊！开，再开，别再开！对了，这四条，这五条，六条，这九条，短短一炷香的时间，就成为了凝结上位的武道修士。这般修炼速度，何人能及呀？哼，到底是我一手建立起来的灵脉，此事了结后，必须要好好管管。九条灵脉，一浪教主。怎么办到的？如此妖孽，倘若我不给他一个名分，还真能把他打发走。可恶！继往后，江晨，就是我全尊教<咳>圣子，未来的教主。这全尊教这是要完了吗？什么情况？见过圣子。圣子，让我这个老祖宗。当你的接班人，全尊教越发没落，这和当教主的有着密不可分的关系。他还有脸说这话？不，我要教主之位。放肆！你敢跟教主这么说话？你以为你自己是谁啊？年轻人，修行之事要一步一步的走，如此狂傲。可是很容易夭折的，好，是吗？三千年前，全尊教炼气、炼药、镇、符箓，样样精通。如今的全尊教还留下不？现在的全宗教，竟然成为了最低级的乞丐。兄身为教主，却连道境都不能看。你，你有脸做教主
，我才是教主。既然你这么想当这个教主，那我就给你一个机会。一年时间，你的修为若能追上我，我便将教主之位传给你。切，一年，三月足矣，三个月内。我不入道界，任你处置。不过这段时日，不要来打扰我修炼。教主，那大殿不是只有您才能进的吗？闭嘴！一个小小的灵境修士，还妄图入道。既然你执意求死，那我就成全你。哼，走。陈哥，你现在变得如此厉害。我还能继续待在你的身边吗？数日后，圣武宗，劈、啊！师兄，你没事吧？这群混蛋！可恶啊！完了完了！师兄，别打我！连我一击都接不住，这就是全尊教内门最强的弟子。嗯、全尊教没落成这个样子，我看离解散也不远了。<笑>真是无趣的挑战啊，一个能打的都没有。当<笑>着我们教主的面，你们给我放尊重点。<笑>教主，这也算教主？你说的是你们那个比我们大长老修为都比不上的教主吗？小爷我就是说了，他能拿我怎么样？穆<笑>长老，鬼宗弟子。未免也太过分了！切，说你又如何？你的修为难道不弱吗？快打！嗯、不弱成这样，全尊教还有何等存在的必要？来人，带我去教主大殿，我看。全尊教就从今日起正式并入我圣武宗吧！全尊教无人呐、啊！教教主，还有江晨，他一个灵境大圆满的修士，能改变什么？但他几息之间就突破了九条灵脉。也许会有什么奇迹？难道我真的要去求他吗？<笑>不，不，不可以！全尊教绝不能在我手中覆灭。罢了罢了，死马当活马医吧。三条灵脉，成。这九曲天心功法能开启三十六条灵脉，修到大成后，就能将三十六条灵脉凝聚，化作天心，天心不灭，真气不减。只是。几乎无人能开启九条以外的灵脉，才会被降为低等魔法。如今我重生一遭，倒是不用再经历前世那惨无人道的开脉经历。不过，我记得这功法放在藏经阁内啊，这群徒子徒孙怎么不练呢？怎么，想明白了，要让位于我了？若不是圣武宗的弟子前来约战，你当我想来找你？怎么还被人揍？如今，我内门最强的弟子也落败了。也许，我全尊教的命数已到。好，被人如此欺负，你这教主是怎么当的？哼！我当初建立的第一宗门，居然沦落到了这种地步。那圣武宗，你带路！圣武宗有事了！快快跑啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。全尊教没落至此，我看离解再也不远了。而我圣武宗已经向五哥申请晋升，用不了多久，圣武宗变成八流宗门，比你们这个九流宗门可强多了。<笑>江辰，他们最低修为都是体精相位，你要是输了，全尊教颜面扫地不说了。哼，说的好像全尊教现在还有颜面似的。尊严是靠战斗赢得的，不是靠耍嘴皮子。那要是打不过呢？哼，打不过。我开启的十三条灵脉，体内真气雄厚无比，莫说体精下位，就算是中位。也破不开我的防御。喂，你们几个一起上吧！你就是全尊教的圣子，<笑>一个灵金上位的小废物，听不懂我的话。圣武宗的弟子一起上吧，别耽误我的时间。小子，你成心找死是吧？一根手指就能捏死你？哦，一根手指。是吗？是我最对手。我怎么会蠢到还残存着希望？如此狂妄，死不足惜啊！这就是你所谓的用一根手指捏死我。好。最背手可是黄金下品武器，一掌可碎金炼石。这小子怎么一点事儿都没有？这怎么可能？我说过了，一起上，别耽误时间。狂妄的小子，找死！太过嚣张，可是会夭折的。小爷就教你乖乖做人。今日废了你。<笑>废柴，都没吃饭吗？这家伙是怪物吗？这，这，现在该我出手了。嗯嗯师兄联合，都打不过这家伙吗？好一个圣子，竟敢当着老夫的面杀我派弟子！真当老夫不存在吗？圣武宗这是输不起了。这老匹夫有元境上位的修为，真要打起来，谁胜谁负还真不好说。你输也好，赢也罢，今天我带领圣武宗来此，只有两件事要做。其一是卖白山，其二是奉宗主之命前来让全尊教归顺我圣武宗。全尊主，我会折死！快跑！江辰，你为什么要激怒他？别别丢下我！今日我全尊教怕是连这山门都要被轰没了。我若不答应他，全尊教真的会被灭门吗？堂堂全尊教教主，怎么弄成这般模样？实在是太丢我这个老子的脸了。喂，这里没你的事了，你可以走了。胡闹！江辰，赶紧给我退下！一个灵晶期的小修士能改变什么局面？堂堂全尊教教主，竟然被对面一个长老吓到发抖，要你这教主还有何用？喂，给你十息时间，带着圣武宗的人滚出全尊教，否则就全部留下吧。有我之辈，也敢再次放肆！
若是换做其他地方，我如今的实力的确杀不了你。但现在可是在全尊教，我那几个弟子的神魂残念能替我诛杀一切。怪物儿，快跑啊！别别杀我！你，你怎么做到的？这淤泥和干，本想着给你留点机会，但如今看来，这教主之位，你还是不够资格。我不够资格？难道你有？你肯动？沐风无，便是你的下场。去跟五哥打声招呼，就说全尊教换教主了，顺便去藏宝阁给我带些零食过来。那个，算了，真默契，我自己去。呃。奇珍异宝全都没了，这群败家的玩意儿！算了，给我备一匹灵马，我要去丹阁。是是，去丹阁练练丹，没准还能挽救一下。大叔，灵马没有了，这骡子也挺不错的，从咱们这儿到青云镇。三十里路，他都不嫌累的。靠<笑>爹、啊、呀！哎，我可能是第一个骑着骡子的教主了。等我有钱了，一定要买一匹灵马。喂，骑骡子的，咱们这儿可不是你这种下等人能进的。什么？青云镇不让畜生进，你不知道吗？我可没见过修士还会骑骡子的，<笑>笑死我了！<笑>啊！我乃全尊教教主江晨，滚！全尊教是个什么东西？你听说过吗？不知道啊，可能是个什么破落户吧。你也知道的。总有一些下等人喜欢自己创立一些不三不四的宗门呢。下等神，干！不三不四。不，不可能！一个灵境修士，居然能伤到我们两个体境修士！<笑>能进？这是杀杀气，他真的要杀了我们！您您请，您请。哼，废柴。我的妈呀！他说他是啥教主来着？全全尊教。管你什么教主，我等着。嗯血灵草，血灵草乃吸收大地精血而生的药材。若有此药，我便能炼制血灵丹，提升实力。我不是伙计，你等会儿再来问吧。嗯
物。且血灵草还有，这镇内丹阁也只有一株，你也配和我争？哼！啊！这种品灵师当我赏你的，赶紧拿着滚吧！血灵草，我的，看好了，嗯，你。在我面前炫富，啊！回血散丹方换血灵草，啊？什么鬼？哼，花里胡哨的！回血散丹方！啊啊啊啊啊！该不会是真的吧？你等着，我去检查真假，只要是真的，的，啊！小废物，这血灵草我要定了，识相的就老老实实交出来。哼，这人几次三番的挑衅我，找死不成？你你什么态度？敢和我们圣武宗少宗主这么说话，找死！宗主。我怎么和这圣武宗这么有缘？知道怕了就赶紧跪下磕几个响头，没准儿我能饶你一命。哼！也没你。啊，不对。<笑>你看这废物怂子、呃呃！太阴之力，不对，太阴之躯后期，若不化解阴毒，十日之内必死。嗯，小兄弟，何出此言？一眼就能看穿太阴之躯。难道他要救治我孙女之法？因为我懂如何化阴，化阴后可成太阴圣体。小兄弟，能否一去？小废物，你把老子当空气吗？切！我、啊。啊啊啊、这股灵力。此老者恐怕距离天人五衰已经不远。凌云哥哥，老头你，今日我找小兄弟有事，谁敢阻挠，后果自负。凌云哥哥，他的腰牌。小兄弟，请坐。好，雪儿，我回宗门，请长老们出手。我东不了苍山雪海的人，还收拾不了一个穷小子吗？今日我定要他跪地求饶。小雨，将斗笠取下，让小兄弟看看吧。哦。敢问小兄弟，我家孙女儿这太阴之躯该如何化阴？哦，完了完了，老我们又犯了！啊，操！为为什么？看到漂亮姑娘，就要生气了。呃，方方法我我不不不不不不便说啊！我能替替替替替他画画音，前提是他他他他他他要留留留在我我我我我我身边。太阴圣体罕见，如今全尊教也该收些资质不错的弟子进来了。这小子这般无礼。爷爷该不会同意吧？这你不说如何化音，我又怎好答应下来？哼，答不答应由你，命只剩十天。十天，若同意
，便来全尊教找我。嗯，爷爷，他年纪与我相仿，穿着又如此，这种人说的话，可信吗？他能一口道出你的情况，由不得我不信。何况你只剩十天时间了。也没有其他破解之法，或许他就是最后的希望了。在哪儿？你给我回去！斩断魂的大师在哪里？大师，大师，你在哪儿？大师，不，爸爸，你在哪儿？你们这是做什么？爸爸，手不疼吗？您就是大师，我已经按照您的丹方炼制出了丹药，确实是回血散没错。这丹方在民间失传已久，敢问大师尊名？全尊教，江晨。既然丹方不假，那血灵草……哎，我这该死的魅力，怎么走到哪儿都这么抢手啊？这是当然，这是血灵草，请您收下。<笑>那个，可否借用一下丹炉和药草？全尊教怎么就混到连丹炉都没了的地步啊？哎，大师要亲自炼丹呀，欢迎至极，您请。回血散丹方价值连城，这里的药材您随便挑。好，那我就起。你们干什么？一群炼丹师，连身份和尊严都不要。在一个毛头小子面前点头哈腰，简直丢人现眼。童前辈，这位是？闭嘴！小子，你挑选这些药材，可是要炼制血灵丹呢。有点见识啊！哼，连老夫都无法炼制出血灵丹，你年纪轻轻，何来的自信呢？来我丹阁故弄玄虚，可是要付出代价的。大师，童僧前辈早在十年前。就是三品炼丹师了。三品，十年前，我十五岁成为炼丹师，十七岁就成就九品，这货天赋这么低，哪来的自信指责我？多说无益。炼丹之时需要香温炉，然后再放入药材，之后才能炼丹，还要注意控制火焰的温度。你简直是在拿炼丹开玩笑！快给我住手！这究竟是大师，还是一个骗子、嗯？难道是我们误会了？什么？这是不可能！炉内生花，极品丹药，极、啊、品丹药，从前面也练不出的品级啊！极品，切！寻常丹药分普通、中品、高品、上品、极品和天品。我以前随手一练都是天品，果然还是退步了。哼！哎哎，别这样！啊、大师，极品血灵丹，你怎么说丢就丢？太浪费了，糟蹋天物啊！什么叫只有极品呢？极品还不够吗？是！哇！这什么？这半生丹怎么可能？只有极品以上的丹药才会出现半生丹。看来还是有点见识啊！我可是在故弄玄虚。是我见识浅薄，才没能认出大师来。大师可有去处啊？不如就留在丹阁内吧。就是就是，大师留下来吧。丹阁待遇很好的。不必，多谢丹阁戒炉。我是全尊教的人，不会改入他们。啊，原来他是全尊教。没想到大师竟然是全尊教的人。都说全尊教没落了，但我看有大师在，前路不愁啊。哎，大师你，<笑>你们说的很有道理，所以丹哥就交给你们了。<笑>我要收拾家当，去全尊教办事。<笑>这年头，怎么连炉子都有人偷了？看来这三十里的路，我只能靠自己走了。哎，什么东西这么香
，咱们把这头骡子烤了，那个穷叉教主恐怕得徒步走回去了。<笑>是啊，你这想法可真够损的。不过这骡子可真香啊！我的骡子，这可是我全村家最后一头骡子啊！哟，全村教主。你这坐骑的味道还真是不赖呀、啊！来来来，你要不要尝一口？我乃神王，分出一点儿的技巧。到现在看来，呃、还是让你们长长记性的好。你好大的胆子，竟敢在青云镇内行凶！去死吧！干、啊！神之怒，凡人滚开！呃，你，青云镇内不可动武，何况你打的还是青云镇的护卫。小子，你惨了！这还什么全尊教教主，挺嚣张的嘛！你怕是很难走出青云镇了。哼，小子，敢在青云镇动武，是不把我放在眼里吗？这下有好戏看了。王统领可是体精尚伟，这小子打上四个护卫。肯定走不脱了吧？我若要走，谁能挡我？此人已达体境上位，有点麻烦，看来得动真本事了。而我现在施展的武技，嗯，给你玩玩，在青云镇内行凶，找死！什么？不知道，太快了！快了！若是再有下次，便不是这么简单了。嗯、穷小子，之前在丹阁内很嚣张啊！我倒要看看，这一次还有谁救得了你？又是你，三番五次激怒于我，你可知道后果？嗯、后果。我圣武宗的少主，也是你能动的。穷小子，怕了吗？现在我给你个机会，跪下，舔干净我的鞋，我就饶了你。这是啊，元境上位。哼，你这句话惹怒了我。惹怒你又如何？你一个临近上位的小废物，能与我是武宗的长老抗衡？给我拿下！嗯、我看谁敢！哪个不长眼的，敢对大师出手？都给我快滚！看来今日不用我自己动手了。佟，佟大师，你别是被他给骗了吧？他算什么大师啊？闭嘴！我丹阁贵客也是你能辱骂的，是你圣武宗飘了，还是我丹阁提不动刀了？什么？他不就是个小破教新任的教主吗？怎么成了丹阁的贵客了？童僧大师可是咱们镇内第一炼丹师啊，居然出面捧这个人。对呀、啊，不会搞错了吧？他，他是丹阁的贵客。童大师，这个人我已经调查过了，不过是全尊教的新任教主罢了。他有什么资格成为丹阁的贵客？他有没有资格与你何干？你圣武宗一个八流宗门也配对丹阁指手画脚？莫说区区八流宗门，就是一流宗门也不敢与我丹阁闹事。同僧以丹阁之名庇护江之，再将之下去，只怕会彻底得罪丹阁。童大师说的这是什么话呀？我圣武宗对丹阁一向友善，今日就先告退了。我们走，遵命。童大师，你去找大师，跑那么快干什么？我们差点没跟上你。哎，大大师，您追上了。丹哥是养不起你们还是怎么着？跟着我跑干什么呀？<笑>不过、啊、话说回来，大师啊，您受伤了，圣武宗估计不会善罢甘休。啊不如我们送您回全尊教，顺便帮您炼制疗伤丹药，您看如何呀？你
，莫不是要把丹阁搬到我全尊教去吧？呃，我等就是去全尊教看看，<笑>看看。哎，对对对，我等就是去做做客，看看风景而已啊。就是就是，老狐狸，今日之事多亏了童桑，不然我怕是要栽在这个鬼地方了。行吧，跟上吧。对了，去找几批坐骑，顺便带些药材和丹炉。好嘞，您放心，都带上了。这是个假的通大师吧？我青云镇第一的炼丹师，居然在舔这个全尊教教主，能让通大师这么尊教？这个新任的全尊教教主好像很了不起啊！说不定全尊教要崛起了。爷爷，他到底是什么来头啊？这些炼丹师似乎对他很是尊敬。不清楚，不过现在看来，他说能治好你。应当不是空话。那我们还去不去全尊教？当然去，不过不是现在，且再看看。什什么？江江晨，我我没听错吧？大大哥，这几几十位大师都要赞助在咱们全尊教。呃、uh, ，我想应该是的，必须的。<笑>全尊教就是我的家，我家就是全尊教。爸爸，你在哪里，我就在哪里。十几名炼丹师，我全尊教这是要崛起了。呃<笑>、uh, ，大师，我们今后住哪儿啊？跟着旁边的那个人，让他安排你们。我要去服下丹药修炼一会儿，没什么事，别来打扰我。呃，敢问大师，刚刚炼出的丹药是什么品阶的呀？玄级而已。哎呀，只能将就着吃了。呃，什么呀？只是玄级的呀。大师们，咱们出发吧。玄，玄级。嗯果然，玄级品质的血灵丹，药效还是太弱，只能开启到二十条灵脉。好在那些炼丹师带来了不少药材，若全部炼制的话，老大不好了！怎么回事？老大，圣武宗的人杀上门来了，所有人都叛教了，只有陆教主还在撑着。又是圣武宗，当我全尊教好欺负不成？陆清晨，事到如今你还要负隅顽抗，只要你交出江晨，投靠我，我保你不死。就是啊，陆清晨，你就别犟了，为了个江晨不值得。和我们一起投靠圣武宗，日后帮你吃香喝辣。<笑>自我拜入全尊教那天起，便是全尊教的人，死也是全尊教的鬼。我是看江晨不爽，但他如今是全尊教教主，我绝不会将他交出去，换取自己的生路。嗯，不错，毕竟是我全尊教的人。哼，嗯，是你。江晨，你总算肯出来了。今日我来这里只为一件事，杀人偿命。今日便是你的死期。盛凌云，你好大的口气，竟敢对大师出言不逊！你这是不把我丹阁放在眼里吗？童大师，江晨杀我叫沐风武长老，杀人偿命，天经地义。这事儿。难道也与丹阁有关？这私人恩怨，你不必插手。我听说全尊道碑已碎，与之相连的护教大阵也已毁坏。今日
，就是你全尊教覆灭之时。看来，我也该做准备了。什么？啊啊！这这不是呼叫大阵的力量，这是什么？这是神的力量，风灵印。啊！你你做了什么，我的修为？被废了。十天内，若圣武宗敢来攻打全尊教，你体内的风灵印这辈子都别想解开。徒儿们留下来的神念有限，现已消失殆尽。看来要做后续准备。<笑>区区临近上位设下的封印能有多厉害？真是笑话。严禁长老何在？<笑>你啊,啊！怎么回事？快住手！除非道境修士，很耗费本命精血为你解封。若不然，只有我能解。风灵印只会在你体内存留十天，十天后自会消失。若期间圣武宗赶来攻打全尊教，后果便是你的命。十天后封印就会解除，哼！既然如此，又岂能威胁到我圣武宗？哼、哦！啊啊！我的灵脉！少主，我们这就送您回去，您安心等上十天。十天后，十天又能如何？虎教大阵已经损毁，十天之后，圣武宗照样能够踏平全尊教。十天，十天后。他们若敢来，我便敢杀。童桑，随我去趟青云镇。大师，您这个时候去青云镇做什么？做点准备。嗯、大师，你来此地做什么呀？来买材料啊！你助我全尊教，可是要付房租的。哦，大师，您传我丹道，此乃大恩。如有需要，请大师尽管开口。哟，这不是三品炼丹师童桑大师吗？今儿怎么有空来我镇阁？庐山，我来陪大师买些材料。怎么，这镇阁我不能来呀、啊？哼，穿着如此破烂，也配进我镇阁？哈哈哈哈哈！当然能来，不过我这镇阁的材料可比你丹阁的丹药要贵，不知你这位大师买得起吗？羞得以貌取人，呃，该给大师换身衣服了。大师在这里的一切开销我承担。啊、哎，大师，要不等下去买趟衣服？呃，这也好，我把材料写下来，你去安排就好。嗯嗯看什么看呢？一个破布阵的，没有我们丹阁的丹药，你们怎么提升境界啊？笑话！没我镇阁的阵法，你丹阁的呼叫大阵怎么布置？嘿嘿嘿，果山丹阁和镇阁还是和以前一样，互不相让，互相嫌弃。楼山，你别惹老夫不爽，否则今后青云镇的阵法师来我丹阁买药，全部双倍价格。好，这话可是你说的。单子拿来，哼！今天大师的所有开销都算我的。呃，这么多，你这是要布阵？布什么阵？大师要买这些，你多什么嘴呀、啊？赶紧去办就是了。我家大师很忙的，是吗？
去，把这里面的材料都拿来。你不缺钱吧？不缺，我要是缺钱，卖几个丹药不就行了？哼哼。什么？三三万几斤灵石？不是，你黑我呢？这些材料加起来最多三千几品灵石，正格的定价我说了算。你要是买不起，就退回来喽。嘿，让你横，跟我叫板。呃，大师，这太贵了，我身上没那么多灵石。那怎么办？我也没钱呀。<笑>没钱还来买什么材料？退货吧。按规矩，退货要交十分之一的退货费。三千极品灵石，交不出来的话，今日这镇阁的大门，你们是走不出去了。你没灵石，可否用其他东西交换？你一个穷小子，能拿出什么好东西？那你可看好了，我只演示一次，记不住可别怪我。这是，嗯。阵图，这阵图的复杂程度，甚至超越了天级阵法。此阵绝非凡物。呃，这个，那个，大师可否再勾勒一次？嘿嘿，大师果然是大师，一出手就能惊呆庐山。我说过只演示一次，你没记住怪我喽？若还想看，<笑>那你，是不是该展示下你的诚意？这是什么阵图？若是一般的阵图，我正阁内也有。玄九大阵，可曾听说过？天辰神王所创，失传已久的玄九大阵。啊，那不是世间号称防御力第一的阵法吗？不对，此阵明明在天辰神王飞升之时便消失了，空口无凭，你让我如何信你？信不信随你。我此来寻找布阵材料，正是要去布置小玄九阵。你若不信，跟我去看看便是。<笑>如此玄妙的阵法，万一是真的，去也无妨。不过你若是敢骗我，我镇阁的怒火不是你能承受的。让那个乡巴老爷不干。全尊教，你是全尊教的弟子，这个垃圾宗门的人，莫不是在糊弄于我？接下来你要布阵了？不，你们先打扫卫生。呃呃、你让我等前来，就是让我们来打扫卫生的。小子，去去去全尊教，别敢糊弄我等,我等。我等可是阵法师，乃正格的人，你惹得起？不打扫，我怎么看得清大地的走势？当然，我自己打扫也可以。不过，全尊教有七座山峰，除主峰外，其余六峰都要打扫。你们等得起吗？别说了，我等可以替你打扫。但你所谓的小玄九阵，若是糊弄人的，哼！我让你全尊教在巫神大陆永久除名。哦这是阵图，我教育你们了，材料也在你们手上。打扫完之后，记得布阵。阵、啊、文越多，阵法越强。这阵图上，光是阵文就有上千，这难道是超越天级的阵法？绝无可能！自此以后。天心不灭，真气不竭，灵界大圆满。从古至今，多少人败在了这一步？即便我重来一次，也不敢大意。好在成了，可惜没能踏入体境。九曲天心是灵境最强功法，而体境最强功法，若我没记错，应该是暗黑组成的无尽强化。当初问道时，倒没想到还有机会修炼他的功法。重来这一世，我每个境界都要修炼到最强，所修功法我都要顶尖。
，就是这功法条件苛刻的些，需要雷霆淬体。小玄九大阵，成！赵大师，你看到了吗？阵法成了，护城的护城阵法也没有这般恐怖的意象呀！天劫，你这一定是天劫阵法吧？也许吧。有此阵在，除非有三名道境以上修士，合力才能勉强攻破。那圣武宗，我又有何惧？大师，我看全尊教如今百废待兴。阵法一途的人才也是寥寥无几，您看我如何？呃，这我从小就有个梦想，那就是为了全尊教回国曾经的辉煌而努力。呃、想一下就直说，<笑>何必说这些大话？呃，刚好我全尊教缺阵法师，你要是想留下来，留必须留，<笑>居然有这等好事。小玄九大阵的阵图已经给你们了，只要你们真想替全尊教出力，必须的，必须的，我们都想为全尊教重回巅峰出一份力。既然如此，再授予你们一份阵图，一天内布置完成，阵图就算送你了。没问题，能得您的阵图，我真是三生有幸啊。但。你们既然想要留下来，房租肯定是要给的。布置阵法的材料就当是房租了。教主还这么抠门，这这得多少材料费呀、啊？说起来，我记得我准备了一本正道，一本单道的修炼心得。大师，请给我，我可以。别说一份材料，咱们全尊教的丹药，我以后都包了。大师，我也可以，材料什么的。哪贵了，一点都不贵。您不抠，您简直是在世菩萨、三才童子。哎，嘿嘿嘿嘿红丧这是按闪现了吗？该不会老早就守在门外等我了吧？妙妙啊！这是这是失传万年的阵图、啊。如今全尊教已经不缺阵法单道的人才了，我也该再收些弟子。名扬天下指日可待呀、啊！也不知道那一老一少何时过来。太阴之躯化阴后，可成就太阴圣体。而如今诸天神明中，太阴主神这个位置，可一直都空缺着。老大，嗯，嗯、呃呃，我我忘记了，你现在是全尊教主了，拜见教主。我听说童老找你，也不知怎么的就跟过来了。傻子，不管我是谁，我依旧是你的好哥们儿，依旧是那个与你一起被贬出秦川江家的江晨。我既占了这具身体，便是江家人，他的兄弟，也是我的。我感觉你变了，以前你和我一样。是啊，以前我和你不仅在家族内被称为废物，来到全尊教后，依旧被人称为废物。但现在，不同了。真好，而我到现在才开了三条灵脉，怕是这辈子都无法踏入道境了。若是可以，我也想踏入道境，看遍天下风景。仅仅是踏入道境吗？我想，你的成就远不止如此。太古圣体灵脉如锁，古来倒是出现过几个，但都不懂如何开锁。久而久之，太古圣体便成为了天下第一圣人，而你。哦，正是太古圣体。放眼整个东荒，懂得开启太古圣体的人，不会超过三个，而我，正好是其中之一。你是说我是太古圣体，而你能够帮我开锁？我可以为你炼制开锁的岩破丹，服下后，若能挺过来，便可开启太古圣体；若不然，你会死。你可敢一试？我。能追上老大的脚步，也许只有这一次机会了。我，我敢。好，丹药练好，我来找你。太古圣体开锁，必须要服下烈焰草炼制的岩破丹才行。而烈焰草只在落日森林深处生长。落日森林，好久不曾去过了。
。猎妖人吗？这群人唯利是图，杀人夺宝也是常事。小子，一个人来落日森林吗？让开！挡路了。小子挺狂啊！实话告诉你，大爷我就是来打劫的，识相的交出你身上值钱的东西，否则……老大，跟这小子废话什么？就是，抢了便是。哼，你们的眼光是真的差，那就上死吧！好啊！啊光天化日竟敢抢劫！啊！谁？谁？什么人？嗯，星剑宗弟子在此，我看谁还敢行凶？本想宰个肥羊，没想到竟然碰上大宗弟子出手，真是晦气！竟然碰上星剑宗弟子保你，算你小子运气好。走，哼，运气好的人。恐怕是你们，不过，你没事吧？没事。据我所知，新剑宗距离落日森林三百里，这三人来做什么？就这点修为也敢来落日森林？就算不死在猎妖人手里，也会死在妖兽手中。雪，下次遇到这种事儿，最好别出手，浪费时间。走了。嗯、遵命，师兄。念境中尉而已，这么狂妄！这落日森林位于青云镇南面，妖兽繁多，甚至还有道家妖物出没。这是爬起来区区孽畜也敢阻拦我等去路？他们是真傻还是没见识？既然出现了一头青火碧牛，四周肯定还有其他青火碧牛。再打下去，等到其他青火碧牛过来，耗都能耗死你们。念境中尉的青火碧牛王，哎，罢了罢了，看在屈原为我出过手的份上，便帮你们一次。还愣着干什么？怎么是你？赶紧走！滚！你是来送死的吗？一群青火碧牛，还有一头牛王在，我等没空保护你。你心眼不坏，就是嘴巴臭了点。好人有好报，听说过吗？做什么？这是青火碧牛王的绝技——漫天青火。哼，区区孽畜，还想杀我？擅自救燕，手如山。真真气凝结，化为红钟，这绝不是体剑能用出的手段。太好了，守住了。可惜啊，修为还是不够，只能挡住一席。不好,好，这不是你能参与的，快走！你快走，我和师兄拦不住多久。哼，慌什么？居然会万寿宗的不传之秘，你你原来这么厉害，你难道是万寿宗的弟子？万寿之印持续时间不长，趁这段时间离开青火碧牛的攻击范围。要是没离开呢？嗯，死。
，看来万寿之印的时间到了。那我们是不是还得跑啊？不必担心，青火碧牛的攻击范围是附近五十里，而我们已走出百里有余。啊，我们这一路奔袭，你竟然还在计算路程吗？这么累，你还有精力计算？这不是最基础的吗？我还有事要办，就此别过。多谢救命之恩，大佬，有缘再见呐、啊！啊，就此别过。原本该在落日森林更深处活动的青火碧牛群出现在外围，与此地相距三百里的新剑宗弟子也在这时来到落日森林。这一切真的只是巧合吗？血腥味，体内血液尽数消失，这是魔女，杀人吸血，修炼魔功，当诛。有意思，啊，三千年不入落日森林。如今一来，就给我遇到这些怪事。修炼魔功，拦住他！嘿嘿，魔功，何为魔？更何况这些人非我所杀。我到这里时，他们已经死了。哟，杀人还不敢承认？哼！就算这些人不是你杀的，但是修炼吞天魔功这事儿，你无法否认吧？天下一切功法。何来正邪之分？既然存在，就有道理。圣母宗，看似正道宗门，但你们现在所做之事又算什么？不过是想要我的吞天魔功罢了。杀了你，一切都是我圣母宗的。杀了他。嗯。啊，那是。看来圣武宗的人死到临头了。师妹，你跟这群道貌岸然的伪君子废什么话呀？道尽九重，魔族功法，之前的那些尸体多半就是此人所为。冲九，你别乱来！师妹，什么叫乱来呀？自古修魔者，大多杀性太重，并且靠吸食天下生灵精血来修炼，都会遭受天谴。这天谴不就是魔？魔族功法修为魔道，但善恶在一念之间。修炼了魔族功法，便暗杀无辜，更不吸食他人精血。师妹，你在阻拦你的师兄吗？是又如何？师妹，你这又是何必？同为魔宗弟子，你就能高高在上？你真以为自己如白莲一般纯洁无瑕吗？自你进入魔宗的那一刻起，一切的白，一切的善都已经灭去，只留下本性。我和你不同，等落日神迹开启，得到我想要的东西后，便会脱离魔宗。脱离魔宗？可能吗？<笑>身为吞天魔宫的传人，有些事你早已身不由己。我自己的事不需要你插手，<笑>但愿如此，我的好师妹。<笑>原来是落日魔神那家伙的神迹要开启了，怪不得新剑宗跑这么远来这落日森林，想必还有其他正道宗门在此聚集。若是运气好，挑一魔人镇压，让他跟在我身边，在我修行无尽绝时，还抽没有雷劈我。哎呀，看来这个热闹我必须得来凑一凑了。<笑>
<笑>看来就是这里了。新建宗、圣武宗、八方门、五阁、联盟会，人可真多啊！此处乃神魔的遗迹，其中定有他的传承在。这传承绝不能让魔宗之人得到，否则后果不堪设想。圣长老说的对。在魔宗的人来之前，我们都别轻举妄动。哼，什么正道宗门，说的道貌岸然，看这架势，可不像是来阻止魔宗。到时候一计开启，他们做出来的事，恐怕比魔道中人还要过。<笑>魔神的传承，不给我魔宗，难道给你吗？是魔宗大弟子，重九，等你好久，速来送死。大弟子的命！哈哈哈！你等蝼蚁可没有这个实力。魔宗大长老，魔星天，走进九重绝巅。魔星天怎么会来？我们这几个门派的大长老都没到。魔星天若想杀我们，易如反掌。哼，我就说呢，落日神迹开启，魔宗怎么可能只派出一个重九？有人，一只蝼蚁也敢俯瞰我等！哟，被发现了！战死九年，守无山。天地大事，阁下究竟是谁？幸好这魔宗长老没有出全力，不然，在下全尊教主江晨，你就是江晨。在我儿体内种下封印的就是你，我儿若有半点差池，全尊教上下都要给他陪葬。圣凌云的命还在我手里，你有这胆子？一个体静的小子，不但能凝聚出天地大势，甚至还和一宗之主有仇，此子有蹊跷。我儿性命还在他手上，不能轻举妄动。十日之约只剩三天，今日暂且饶你一命。到时我定会亲手取你性命，屠灭全尊教。你们明门正派话真多，弃尸蝼蚁，杀了便是。既然是九阳不肯动手，由重九试试他的虚实也好。哎，你行逆天之事，不怕天谴？天谴？我隐匿气息，天能奈我吗？这是。千百个修道中人，他却带领出一个普通人，他怎么可能？遭天劫！但他这俘虏竟然有时间引来天劫！魔星天和重九恐怕难逃雷霆之罚了。小子，赶紧住手！阁下有话好好说。之前高高在上，视我如蝼蚁，如今呢？但，你二人所做之事早已违逆天道，如今降下天劫，你们可有怨言？小子，别装什么救世主，杀了你便是。我杀了你！天劫当前，你竟然还敢对我出手，真怕自己死得不够快。来、啊！重九的实力不低，竟然在他引来的劫雷之下毫无还手之力。若这劫雷劈到我的身上，我今日必死无疑。此子实力不高，但各种手段却好生邪门。这江晨绝不能留。阁下，若肯饶我一次，我魔行天必定效忠于你。我虽然不像重九这般嗜杀，但也手染鲜血。他如今没有引雷劫劈我，应当还有回转余地。哦、阿弥陀佛，各路神仙保佑，上帝保佑，阿门。饶你可以，定下主仆契约；若不然，重九的下场。便是你的下场，这怎么行？魔行天作恶多端，你怎么能放过他？别听他们的，我魔行天以天之名立下血誓，尊江城为主，此生为仆。今日之后，之命之魂，皆由江城所掌。<笑>我很喜欢你这样识趣的人。主仆契约，成语。此行果真没有白费，如此好的雷影子。我的无尽绝修炼有望。散。江晨，收魔宗大长老为仆是何意？你是要和魔宗扯上关系吗？简直胡闹！全尊教虽然没落
，但好歹也是正道。不仅是要入邪道吗？在我眼中，从来没有正邪之分，莫要挂着正道之名做魔道之事。江晨，你现在杀了魔刑天，我们还能当做此事没发生过？江晨与我圣武宗早已结仇，魔刑天实力强大，我不是他的对手，今日绝不能让他收下魔刑天。如今各大宗门都在，正好借此逼迫他。圣长老说的极是，你受魔宗的人为仆人，你究竟是正是邪？还是说你根本早已入魔，是魔道中人？这样的话，全尊教莫非也早已投靠魔道？哼，就算我入魔，你们又能怎样？不过，既然你们都这么说了，那么今日我便行魔道之事，你们何敢接受？江晨。我是青云镇五阁副阁主刘天明，我奉劝你小心说话，否则我五阁发难，可不是你全尊教能承受住的。哼、嗯，威胁我？威胁你又如何？区区全尊教，在我五阁面前又算什么东西？我一声令下，青云镇五阁分辨，便可灭你全尊教。我不喜欢杀生，但不代表不会杀生。一声令下就能灭我全尊教是吧？嗯，遵命。主仆契约已成定局，我也只能好好表现一下了。刘、啊啊啊啊、天明，一一招就死了。江晨，你不要执迷不悟。刘天明死了，但是事情还有挽回的余地。你再这样下去。才是走上不归路，主人。杀一人是杀，杀两人还是杀。既然要杀，就杀个干净。属下遵命。方才他还说不惜杀生，现在却云淡风轻的说要灭了这些人。此人邪性，似我魔道中人呢。江晨，此事与我等无关。就算我们所有人加在一起，也不是魔行天的对手啊。江晨，只要你肯放过我，是武宗和全尊教的恩怨一笔勾销。这是你和刘天明以及五阁的事情，为何牵连我们？既然沾染了这件事，就只有一个结果：魔行天，杀！啊天谴，这天不久前差点被我劈开，他敢对我降天谴？不要！江晨，不要啊！嗯，停。江晨，你，你为何突然变得如此陌生？罢了，你们走吧。今日之事永远放在心里，若有一字泄露。我绝不轻饶。这三人曾对我表露善意，若此时杀了他们，与我道心无异。他竟然放我们走了。主人，你不怕他们将这里的事说出去？放他们走，可谓留下了祸端。无妨，人又不是我杀的。何况，若他们真说出去，我也无惧。嗯，主人。北固山一带的宗门都已知晓落日神迹一事，这批人只是他们的先遣部队，很快星剑宗、圣武宗、八方门、五阁的最强者都会赶来，我恐怕不是他们的对手。你帮我采一株烈焰草，随后隐藏起来吧，剩下的事情我自己会解决。遵命。落日神迹，快开启吧！谁干的？究竟是什么人做的？好大的胆子，连我五哥的人都敢杀！欺我联盟会无人，定要让此人付出代价！这里有魔器，恐怕是魔道中人所为。嗯，不是魔道中人，是全尊教教主江晨，是他指使魔宗大长老魔星天所为。若不是我们帮过他，此时我们也是其中的尸体了。就因为
了几句话，他就灭了这里所有人，他简直比魔刀还要残忍。其实，此事也怪不得江晨。全尊教、啊，江晨，诸位，这三人乃我宗弟子，我相信他们不会说谎。这江晨人在何处？全尊教当真阴魂不散？老夫今日定要江晨血债血偿。我就在这里。看来我真不该放过你们。放过我们？你也配？一个魔道中人也敢这么和我们说话？嗯，既然如此，那就血债血偿吧。今日就让你知道天高地厚，先灭了你。再灭全尊教，去死、啊！这是怎么回事？我的真气怎么会消散？我的真气被封印了，如今只有灵境中尉的修为了。江晨，做了什么？不，落日神迹开启，神殿出世，体制启动，方圆十里内，任何人都会被压制到灵境。此等孽障，挡住！联手吧，此子邪门。好，诛灭孽障，让他血债血偿。哼，我的命就在这里。只怕你们取不走。什么？这不可能！灵镜怎么会有这么雄厚的真气？你们准备好迎接死亡了吗？好快！我看的影子，我也是，我根本碰不到了。一、嗯、二。啊江晨，到此为止吧。我等若是死了，北固城一带都要抖上一抖。到时候，你一个区区全尊教，如何能抵挡我等几大宗门的怒火？好久没动手，这明暗天武也生疏了，正好，拿你们来练练手。<笑>放了我，我愿意奉你为主。江晨，我知错了，放过我，一切条件随你提。可不是什么人都能当我的仆人，至少得有点能耐能帮到我。你们能帮我什么？我，我能替你卖命。你让我做什么，我就做什么。仅仅如此，那要得何用、啊？你来说说，你有什么用、嗯？想好了再说。若不然，就陪他一起去吧。他，他居然真的杀了圣武。我是五阁的人，天下一切宗门都归五阁管。我在五阁可以替你办很多事。求你别杀我！哼，不错，那就定下契约吧。嗯，三个小东西跑得还挺快。主人放心，有我在五哥，三个星剑宗的弟子掀不起波澜的。落日神迹开启，您不要里面的传承吗？要他做甚？你若想要。我什么都能给你，关键是，你可有这个资格要？此人，我越发看不透了。不过我已认他为主，他越厉害，对我就越有利，如此也好。走了，我还要去和魔行天会合。啊主人，你为何又要
要引天劫劈我。你修的是至刚至阳的阳魔之法，不引天劫洗清你身上的罪孽，怎么接受传承？这传承，我不要，行不行？那我只能恩赐你解脱了。这么好的引雷胚子，还想跑？解解脱，嗯，小玄九阵法被破了，看来今日你与传承无缘了，我去看看情况。好，在下白江夜，请江晨教主一见。江晨，他们把阵法打碎了。这两人该不会又是他在哪儿结的仇家吧？你们见我做什么？为了见我一面，就打破了小玄九大阵，这到底是来求助的，还是来砸场子的？若有明知故问，我此来自然是为了我孙女白风雨之事。这人真能帮我化阴吗？不急，先赔钱。什毁了我全尊教的护教大阵，不得赔钱啊！算上材料费、人工费，外加我的精神损失费，起码得那个数。我说教主，这老头看上去很厉害啊，真要他们赔钱吗？<笑>我见这大阵新起，一时没忍住动了手。这是空间戒指，里面还有三万极品灵石，够吗？啊！什么？这么多？三万灵石，还是极品？哼，没见识。嗯，要是不够的话，我让人送来三百万，够了吗？三百万，这领多少成灵啊？哦，早知道这老小子这么有钱，我就该说三十万极品灵石的。现在好了。东西都收了，再加价我也没这个脸呢。罢了，此事到此为止。至于他，我还是那个条件，我可以帮他，但他要留在我身边。教主，你这是在威胁他们？强抢民女，不合适吧？你好歹也是一教之主。你们不许胡说！只是留在你身边。看他的样子，估计也是个大小姐，当侍女就算了，做我的徒弟吧。道友，你能教他什么？你可知他的身份？他可是一流宗门苍山学海，拜地城城主之女白风雨。不管他是谁，他想要的我都能给。至于同意与否，你们快点决定。嗯白帝城之女，一个九流宗门教主当徒弟，传出去实在丢人。不过，丢人就丢人，总比丢命好。小雨，只要能活下去。好吧，我听爷爷的。不过，他能教我什么？要是被父亲知道，这全村教都要被灭。你们。想好了没？啊！我们同意。他原来这么好看，比我见过的所有男子都要帅气。既如此，定下师徒契约，否则我替他化音后，你们跑了，我找谁去？也只能如此了。嗯，契约已成，我要帮他化音了。你出去。这孤男寡女，快出去。行，那我就出去了。开始吧。啊<笑>！准备要要开始了，哈。干什么？嗯，话音需要找到你的阴脉所在，<笑>只能用肉眼看。有人，圣武宗的人攻来了。时天到了，你到底有没有办法？这圣武宗还真是会挑时间。小兄弟，此事交给老夫即可。我孙女
。相信我。你为了活下去，你你不能乱来。哎，女人真是麻烦。<笑>完了完了，我们又犯了！啊，他们为为什么？天生的毛病啊<咳>！那我就开始了。群脉，那你快些！<笑>找到了，寒气出。嗯，话音最难的就是寻脉罢了，还愣着干什么？试试。怎么样了？小雨可是百帝城唯一的后人，此事若出了差错，可就闹大了。疼了。啊，方才山门外来了去圣武宗的人，要来灭你全村教，甚是吵闹。我怕影响你帮小雨化音，就顺手灭了。你不介意吧？一群跳梁小丑，灭了就灭了，谢了。爷爷，小雨，你觉得怎么样？我感觉体内的寒气消失了，而且我像是多了一种力量，很清澈，感觉很神秘，但对我没伤害。这个男人虽然虽然轻薄了点，不过却也救了我的命。那是一种爷爷也不能理解的力量，今后跟在小兄弟身边，他会好好教你。谨遵爷爷的教诲。这小子究竟是什么来头，居然这么轻易就治好了小雨？这般看来，小雨跟在他身边，说不定能有大造化。我和小雨出门已久，如今小雨的身体大好，我也该回白帝城坐镇了。就此别过。哎，这么一个超越道境的高手，却不能做护院打手，有点可惜呀、啊。走可以，先把房租和学费交一下。学费？房租？你这是装作什么鬼？愣着干什么？他在前尊大殿化音，不得交房租啊？我教他不用交学费呀、啊。你这这里是什么地方？救济死！啊！你们能白吃白喝不成？一天一万极品零食，算上学费，再给你打个八折，先给一百万极品零食就可以了。行，好，我过几日就让人送来。看前走，鬼知道他还有多少零食。这么痛快，又说少了。我还是头一次听到这样离谱的说法。全尊教主江辰以灵境修为，屠杀了星剑宗、圣武宗八方门的一众高手，真当我们没有脑子啊？何况按你们所说，江教主放过了你们，你们反而恩将仇报，现在怎么还好意思来五哥告状？我们说的都是真的，是我们亲眼所见。江辰早已入魔，他指使魔星天杀了这位前辈，还亲手杀了几位太上长老。就算他救过我们，也不配与我们为伍。像他这样的邪魔歪道、自不足惜，你们都被他骗了。够了！既然五哥不管，那这笔账我的新剑宗自己算。我已经飞鸽传书，将此事告知八方门和联盟会的诸位道友，他们已在赶赴全尊教的路上。三个宗门，九个道境强者，定能让他江辰血债血偿。血债血偿，江辰。你一个魔教中人也配高高在上的放过我们？这份屈辱，我要你用死来偿还！哼！江辰，我揍你了、啊！你抖什么？开始修炼了？我说你消停两天行不行？你一天被劈个三四次没事，我可遭不住啊！哎，听话，要不然恩赐紧拖。我的妈呀！齐敬下位，捐为雷霆炼体。
，哪怕是道境修士都不敢这么做吧。教主可不行了，胡家，大师受重伤了。大师，你没事吧？这是气血丹，能补充气血，恢复伤势。千年血灵芝，大师快服下。护阵，先天阳命阵，希望大师稳住伤势。喂，光过我呀，我才是最可能被雷给劈劈死的那个呀！不，你娘嘞！这么大的雷，人没事吧？修炼之时要一步步来，他这么急，无异于自杀。我这师傅应当是白认了。唉，我休息一下就好了。什么？这都没事啊？啊完了，本就是强弩之末，这下我这师傅。彻底没了。循序渐进，一步一个脚印。你这般急功近利，我也是一步一个脚印。只不过，你们是用走的，我是用跑的。哈哈哈哈不好了，出大事了！什么事？全尊教山脚下被星剑宗八方门。联盟会的九个道境强者堵住了，他们说老大杀了他们宗门之人，要让老大偿命，他们马上就要攻入山门了。道道境强者，教主，这这，让十几个道境修士找上门，他杀人是怕不简单。很遗憾，这是真的。什么？九个道境来我全尊教拜山，倒真是看得起我。应该是那三个小鬼传出去的吧？大师果然不是凡人啊！招惹上一群道境强者，还这么风轻云淡啊！大师就是大师啊！这都什么时候了，你还笑得出来？咱们的呼叫大阵可没有修好啊！呼叫大阵。哼，慌什么？导致大阵破碎的人不还在这儿吗？谁破的谁搞定。风雨，去帮为师把这群人赶走吧。我，让白姑娘去真的行吗？呃，大师的确异于常人，也、呃、应该能行吧。既然这么好奇，就一起看看吧。正好让我看看太阴圣体的威力。全尊教的弟子听着，立刻交出江晨，否则休怪我等不顾情面，踏平全尊教。江晨小儿，快滚出来偿命！让我偿命！江晨，你勾结魔宗，残杀正道同门，今日我们就要为民除害。还不快快束手就擒！这江晨邪门，还是小心为上。看他这架势，恐怕还有后招。风雨，为师需要清洁。自己有手有脚，非要让我来动手。<笑>江晨。你这是没有手段可用了吗？难不成是想让他伺候我们，求我们的原谅？原来全村教的人都是吃软饭的。把嘴巴放干净点。
小妮子还挺凶啊，有个性，我喜欢。废话少说，拿下他，逼江辰出宗。你们全都给我跪下！小娘皮变出几片冰，也敢在我等面前嘚瑟。女人就该乖乖待在家里，来男人的世界凑什么热闹？废话少说，接招吧！小妞儿，今天就让你见识一下，什么叫做道尽修士。啊！你真以为你有资格让我们跪下，小娘们儿？这小嘴儿。真够辣呀！我喜欢。啊、什么？这这怎么可能？满嘴的污言秽语、啊啊啊。从武道踏入道境，乃是一种蜕变，体内的真气转化为灵力。而你们虽为道境修士。但真气却不曾蜕变，还不知羞耻，敢在这里大放厥词！行了，打完了就赶紧回来吧。这小丫头竟然这么厉害！哦，不就多说了两句吗？凶什么凶？我们几个宗门加起来八九个道境修士，结果还不敌那小姑娘一掌。全尊教何时出现了这种强者？喂，你们还不快滚！白风雨的实力不足，现在杀了他们有些困难，只能暂时留他们一命了。哼，我们走。是，这件事绝对不能就这么算了。你给我等着。我倒是有一个方法，到时候定让江晨有去无回。好、哦，你说说看。嗯。嗯。好，江晨。这一次我让你有去无回！<笑>师傅，事情已经解决了。说起来，这几日您一直在遭雷劈，现在是不是也该教我点什么了吧？我那是在修炼。你想要学什么？你现在已经很强了。可是我也不知道想要学什么。那你是我的师傅，总该教我一些吧？哎呀。不是为师不教你啊，这白江夜的学费还没送来呢。我是你师傅，这没错，但我也要吃饭的，不是？你你突然好想欺师灭祖啊！嗯，从今日之事来看，如今全尊教的实力还是太弱，明面上能拿出手的，竟然只有风雨一人。看来我也该尽快提升修为，为江流太古圣体开锁之事，也得提上日程。常人需要在体境时凝聚出九滴精血，方可成为体境上位；而无尽绝却能凝聚出三十六滴精血。如今我已经凝聚三十五滴精血，再有一滴精血，便可达到体境巅峰，将无尽绝修炼到圆满。可惜魔心天今日已到极限，江流也开启太古圣体，修为飞速晋升，也该醒了。施主，这是五哥送来的请帖，庆余宴明日开启。唯有入流的宗门才能收到庆余宴的请帖，这还是咱们第一次收到这请帖呢。所以全尊教以前都是不入流的喽。哼，你带我去吧，我安心修炼就好。教主，别呀、啊，你这次必必须要去啊！五哥阁主说了，会在庆余宴上将全尊教从九流宗门提升到八流。你你你是教主，一定要到场，这是规矩。成，那就去吧，你安排一下。我带白风雨和江流一起去。江流，那个小胖子，不知道发生了什么。这几日他越来越强了，修为一日千里，也是该出去见见世面了。<笑>这就对了，太古圣体就该如此。去做准备吧，我全尊教也该重振声望了。是，谨遵教主之命。师傅，身边有我这么个大美女，是不是很给你张脸？哎，有什么用？要不是看你实力强能保护我，我才懒得带上你。哼，那什么嘴里吐不出象牙。江晨
，我星剑宗的宗主是不是被你杀死的？孽畜，快老实交代，当初在落日森林内到底发生了什么？星剑宗啊，阴魂不散啊！风雨，你来，我乃君子不便动手，你可以。呃，我。那我也是淑女呢。呃，别侮辱“淑女”这两个字。风雨，这里就交给你了。江流，我们走。哦，好的。过分，太过分了！你们还敢？道尽上位，真气已经蜕变成灵气。像你这样的人，在青云镇一带，不可能是无名之辈。杀！战死九言，手无三。啊！我老大。风雨，那个女人这么快就赶来了。师傅，你没事吧？无妨，动手。这女人不好对付，若我和她纠缠，与我无力。看来只能下次再找机会斩杀江城了。哼，来日再取你性命。走，参加青云宴去。江教主，欢迎欢迎。五阁主，久仰。当心，暗阁接到了悬赏令，要你命。哼，已经遇到了。刚才那个，估计就是暗阁的人。无神大陆最为顶尖的宗门，其中便有暗阁、五阁和丹阁。暗阁只培养杀手，接悬赏杀人。只要接了悬赏，便会暗杀到底。我已经派人看守望月酒楼，希望这场青云宴，你能平安无事。知道是谁下的悬赏令吗？不清楚。暗阁从来不会提供雇主的信息，但想来应该就是那三个宗门了。既然如此，等下看情况再说。五木阁主出去，就是为了迎接一个九流宗门的宗主。这就是那个铁镜的宗门宗主，全尊叫这般没落，也值得五阁阁主出去迎接，应当只是碰巧吧。江教主，二楼请。好。胡闹！一个九流宗门，怎么能坐上二楼的位置？五阁主，你这是什么意思？你还有没有将我们放在眼里？在我五哥青云宴上，尔等有何喧哗的资格？老老实实参加青云宴，或者……全尊教坐在二楼，是五哥的安排。各位在此喧哗，是对五哥有什么意见吗？还是说对我五木有意见？五木竟然如此维护全尊教，有五木这番话。全尊教今日的地位算是稳了，罢了，不宜因此得罪五哥。呃，既然五哥阁主都这么说了，我等自然没有异议。<笑>我们怎么敢对五阁主您有意见？既然是您的意思，那您肯定有您的考虑。五木阁主，说起来，今年的青云宴可有什么彩头？今年的青云宴，自然也有彩头。今年的彩头是，一，亚麒麟血。麒麟血。诸位稍安勿躁，只是亚麒麟血而已。亚麒麟血足够珍贵了呀！还能连魔于一体，即可脱胎换骨。
，修士使用便能使肉身强化蜕变。如此珍贵的东西，五何竟然拿出来当彩头，真是财大气粗啊！没想到这种小地方，居然会出现麒麟血。麒麟乃神兽，世间很少能见到。亚麒麟在世人眼中，已经算是真正的麒麟了。哎，有什么用？杂交品种罢了。想当初我在九霄之上，有事没事就去打一头麒麟来涮火锅。不过，江流，你若是沐浴这杂交麒麟血的话，肉身会更强。到时到双重境界，哪怕是比你高一个大境界的人，肉身都比不过你。真的吗？那我想要这个亚麒麟血，想要就自己去拿。你这小子，自从太古圣体开启后，修行一日千里，如今都快赶超我了。嘿嘿，还行吧，昨天才刚突破到念境。开启圣体后，短短几日，就从灵境出现了。可惜我这段时间忙于修行，没指点他。若不然。江流的境界可不止念境下位。五阁主，别让我们久等了，赶紧开始吧。对呀、啊，我们倒是无所谓，但晚辈们可是急了。也好，那就开始吧。老规矩，想要亚麒麟血的，自行上擂台接受挑战，或者挑战他人，直到无人挑战。无人敢应战为止。吼，这就是要争个第一喽！以白风雨的实力往擂台上一站，这亚麒麟血怕是没得跑了吧？嘿嘿。哎，新剑宗，林默。没想到九个道境修士都没能弄死他。小崽子，我已经放了你一次，你还想着杀我？既然如此，我我要挑战他。这江辰实力强悍，我可不能白白送在上门，就拿这个小胖子来刀，给江辰点颜色瞧瞧。挑战江流。哦，挑战我吗？对，就是你，江流。你上去后，给人家留点面子。你圣体刚开启，力量控制不足，小心别把人打死了。嗯、哦，我会小心的。江晨，今日先击败你全尊教的弟子，之后再来会会你。刚才还说要打败别人，现在倒好，连出手的机会都没，被别人一拳轰飞了，真是尴尬呀！这，老大也不知道啥情况，我一出手，体内力量就爆炸了，根本收不住。等回去了再好好教你。还来吗？这可是我全尊教最弱的弟子哦。哼，赢了一场罢了。有什么好得意的？你下场去！遵、啊、遵命、啊。这小子啥情况？在不动用武技的情况下，你还能有这么大的威力？这小胖子！老大，我不想打了，我体内的能量越发暴躁，快收不住了。我怕等下一拳下去，真把人打死。没事。继续，打死的也不能怪你。大言不惭，李修，你上。遵命。<笑>江流是吧？如此嚣张，等下我看你如何收场。那不是星剑宗最强的弟子林霄吗？传说他十岁便入体境。
，更是在十五岁时斩杀大量魔宗弟子。这下小胖子要死翘翘了。老大，真的要打吗？那你就认输呗，真不想打就认输，又不会少块肉。还想认输？没这个机会了。哥、啊，胖子，什么？落雨剑。剑出如雨，无孔不入，防不胜防。看来是真动怒了。落雨剑一出，年轻一辈谁能争锋啊？哦哦啊、死！死啊！就一招！我。我我真不是故意的，我刚想认输来着，可是他不让，非要逼我出手，这不能怪我。啊。他自己非要来送死，怎么能怪你呢？放屁！本就是切磋，行凶杀人还找借口。江晨，江流在切磋中杀害我宗弟子，难道不该给个交代？江流之前也说了要认输，可凌霄不让，如今凌霄死了，怪谁？怎么？小的不行，老的要出手了。区区九流宗门，出手又怎样？全尊教，我看是没必要存在这个世间了。欺人太甚！不就是想要我的命吗？来，给你一次机会。啊！呃、江神教主，此事莫急呀、啊。冷静，冷静啊！你要是死了，主仆去月下，我也得跟着陪葬啊。我这个当教主的。这种情况要是再不出手，我全尊教颜面何存？哎，废话少说，给我上来！来了，别急。哼，送死都这么着急吗？完了，江晨又被我害死了。除了嘴巴硬一点你还有什么本事？当着这么多人的面，我想杨轩宗主不可能欺压我吧？什么意思？虽说我是全尊教教主，但论年纪，你也算是我的前辈；论修为境界，你更是在我之上。所以，你这个当前辈的，总该让着我点儿。到时候，哪怕是击败我了，旁人也不会多说什么。你觉得呢？他说的倒也有些道理。虽然同为掌门，但杨轩修为太高，压制修为境界。不过就算如此，江晨小儿也不是我的对手，倒不如趁机斩草除根。就让你解除境界又何妨？这一战，生死战。你若敢答应，我便将境界压制到已经上位，与你同境界，公平一战。好，诸位做个见证，我新剑宗杨轩与全尊教江晨立下生死状。这一战，来生死战。<笑>草包，本来只想着能让他压制一下境界，到时我也好动用手段，能有胜算。没想到他居然如此自信。坏了坏了，大师居然和杨轩死战了，这可不行，赶紧把人给我叫过来。是，是有什么三长两短，我整个平了星剑宗。你是前辈，你先动手喽。小子，着急找死！成全你，莲花剑，一剑生九莲，连连不同，连绵无绝。这可是星剑宗的不传武技，杨轩果然不愧为新任宗主。江晨居然还站在原地不动，他死定了！<笑>江晨，你终于要死了！嘿嘿，江晨，你纵容弟子滥杀无辜，报应到了。啊死定了！在体境时扛过星剑宗的莲花剑，他肯定可惜了。若是你向我磕头认错，我兴许还能放过你和全尊。什么？<笑>怎么可能？莫非阁下就是传说中的不破防选手？要不要给你个机会再试一下？莲花剑下，不可能毫发无伤。你究竟凝聚了多少地精血？你猜，一秒发光，如神仙笼罩，这是，起码要凝聚出十八滴以上精血才会有的体现。怪不得他如今才只有体境。十八滴精血如何？今日要命丧于此。
是一战的生死战。江晨的肉身强度，我的剑根本无法破开他的防御，管不了那么多了。杀了再说。不要脸的老东西，绝不能让他释放修为。哼！想要释放修，完了。狂妄自信，死！这这怎么可能？杨轩可是道境强者，就这么轻易的死了？没想到连杨轩都不是他的对手，这事不能就这么算了。我得想办法逼他与我决一死战。今日不杀他，往后寝食难安。江晨，我与你生死战。车轮战？就问你敢不敢？全尊教新任教主，难道是个孬种？我。不敢。你，你一个道境下位与我这个体境上位的人打，不觉得丢人吗？你若不敢，就赶紧滚。有你这样的孬种教主，全尊教只怕也都是些孬种怂货，真是丢人现眼。答应，快答应！我可不会给杨轩那个蠢货压制修为。但他答应。能以雷霆手段去击杀他。我这个当教主的也是要颜面的。全尊教上上下下大大小小的事，若都让我这个当教主的来出手，我岂不是很没面子？我要那些弟子，要那些长老做什么？这个人简直厚颜无耻！哼，为师累了，白风雨，我的大弟子，让他来会会你这个前辈吧、嗯。师傅，这么多人呢，我不想出手。我想维持我的淑女形象。江晨怎么能这么不要脸？居然想让这个妖女出手！之前我们的人可全都被他一掌镇压了。嗯，我在考虑你的学费是不是该交了，或者该多交一点学费，一千万极品零食吧？你说怎么样？师傅，你别开玩笑，不就是打一架吗？我去就行了。学费你老就悠着点儿，哪怕白帝城敌人身后。如此放肆，给我死！啊！啊！什么小娘皮！我明明是美少女。什么情况？李云山可是联盟会的会长，居然一击都没承受住。联盟会会长李云山落败，在场可还有其他人要挑战全尊教白风雨？联盟会会长都打不过他，咱们还是别上台丢人现眼了吧。不是说八方门也看不惯全尊教吗？你们不派弟子切磋切磋？我宗认输，再打下去，整个宗门都颜面扫地了。不到此为止，反正……五木阁主，我看这青云宴就此结束吧。我这大徒弟一上场就无人敢应战了，这亚麒麟血是归我全尊教了吧？这是自然。来人，将亚麒麟血交给江教主。此外，我还有件事要说。今日，青云镇五阁宣布，晋升全尊教等级八流。五木阁主，宗门内需要有两个道境修士才能晋升八流吧？算上江晨的大弟子，全尊教也才一个道境修士，这不符合规矩。就是，全尊教的底蕴众所周知，如何能晋升八流？不行，我们不同意，全尊教不配成为八流宗门。就是，不配，这种垃圾宗门怎么能晋升八流呢？我应该按规矩办事，而不是你五木阁主的一言堂。全尊教不配，谁说全尊教不配？谁说全尊教只有一个道境修士呢？当我们不是人呢？三阁同桑，拜见教主。镇阁楼山，拜见教主。楼山阁主，同桑阁主，你们这是？我耽搁在前不久，搬入全尊教，吃全尊教的，用全尊教的。我青云镇耽搁，如今也算是全尊教的一份子。若说全尊教没道境修士，当我是什么？没错，正格一人。我楼山虽不善武，但修为也是达到了道境。三格、正格和五格一样，都是无神大陆最顶尖的势力，在咱们青云镇这种小地方，更是三大巨头啊。如今丹阁和镇阁都明摆着为全尊教撑腰了。五阁虽未曾明说，但也……王后
，青云这一带，怕是没人敢动全都教了。这江城到底何许人也？怎么会有这么强的本事，将这群人都吸引走了？现在没人有意见了吧？本阁主宣布，全尊教进军八流宗门。宗门晋升到八流后，每月都能从五阁拿到一笔灵石，等阶越高，灵石越多。<笑>终于有收入了，师傅，真的是贪财啊！修行之人视金钱为粪土，师傅您老要想通点儿。没钱的日子有多苦？你懂个屁啊！带着麒麟血回宗了。<笑>遵命。<笑>大师啊，你还收徒弟吗？你看我怎么样啊？啊，还有我，大师，我虽然年纪大，但勤恳努力，你要不要考虑一下，收下我？你们的天赋还不够资格，跟了一路是要取我的命。谁？什么？全尊教江晨，身为全尊江教授徒，但生来天赋资质极低，不适合修炼。我实在想不通，你这样的人是如何崛起的？好，上次暗河的人，我如何崛起？与你无关。看来我的所作所为，已经引起一些人的注意了。毕竟，从一个废物到如今的全尊教授，我的变化可不小。我只是好奇罢了，不过，也就到此为止了。哼，对于一个将死之人，不管他身上发生过什么事，我都不在意。<笑>黑阵、啊！哦，隐黑阵，杀手常用阵法，能遮挡人的感知与视线，更能封锁一方空间。你的命，暗河收走了。我的命，你还取不走？死到临头还敢？你想杀他？问过我的意见没？江晨若是死了，我可是会跟着陪葬的。我说过，你杀不了我的。杀吗？先拿下，问问是谁在暗阁下的悬赏令。遵命。嗯，道心九重绝巅，这怎么可能？是、啊。也配发问？说，是谁派你来的？我今日被生擒，暗河明月将毁于一旦。放下！这，主人，人死了。无妨，暗格杀手本就是如此，一旦杀不死对方，也无法逃离。便会自杀。那接下来怎么办？我会令人修复小玄九大阵，这样一来，全尊教内无人再能动我。然后你暗中出去打探一下，看看究竟是谁在暗阁下的悬赏令。暗阁神秘异常，包括很多暗阁的杀手，都不知道暗阁究竟在何处。这很难打听，除非小人回到魔宗，以魔宗的力量去打听。去吧，不惜一切代价，给我去找！敢找暗格来暗杀我，真当我江某人好欺负不成？若不行，连青云镇暗格都给他灭了。江晨此话当真？他好像真的没将暗格放在眼中
。大暗阁若被灭，此事可就闹大了。是。呃，我去去就回，六天时间，一定给您答复。哎。别那么着急呀、啊，我的第三十六滴精血可还没有凝练，你走了，我去哪儿引雷呀、啊？是，是，我的主人。哎，如果上天能给我一次重来的机会，我一定不会贪图落日魔神的传承。<笑>杀的江辰、啊，三十六滴金血，成，无尽绝，圆满。既然主人已经神功打成，那我就出发。调查暗哥之事了，终于成了，再不成，这日子都没法过了。嗯，江流的炼体应该也快结束了，你走吧。遵命。哦耶！哦，对了，顺便帮我把白风雨叫来，他也是时候。要学会掌控太阴之力。老大，快帮帮我！我体内的力量太狂暴了，我根本控制不住。嗯、别怕，有我在。老，老大。太古圣体果然狂暴，若我不在，江流怕是撑不过去。别着急，慢慢来。嗯。师傅，您老让魔行天把我喊过来，就是让我来看你们俩兄弟情深的。我还以为你终于想起来要教我掌控太阴之力了呢。你说的没错，我是要教你，但你可知道？最简单、最直白的教导便是战斗，在战斗过程中体会和感悟自身的力量，加以琢磨参悟，直到驾驭。这可是师傅，你打不过我吧？<笑>你这脑子不会压制境界吗？而且，谁告诉你是要和我打的？嗯，江流刚好也要练习掌控太古圣体，你们俩正好在战斗中掌控力量。呃，老大。他境界若与我相同，我这一拳过去，他会被打死的。小胖子，你说什么玩意儿呢？老娘有那么脆弱吗？等等，怎么练到江辰之后，我的智商都下降了？我的形象可是个淑女啊！嗯嗯，那个江流小弟弟，姐姐可是很厉害的呢。呃，老大，我更不想和他打了。呃、<笑>好。既然你们都不想和对方打，那我来和你们打。老大，我还控制不住自己的力量，如果打伤了你，师傅，要我把境界压制到和你齐平吗？不然伤到你可就不好了。哼，就你们两个，我体境上位就足以陪你们玩到底了，正好可以试试我修炼的无尽诀，肉身究竟有多强。那好吧，老大，你小心。哈哈，终于能。嚣张的气焰了，师傅，这可是你说的，到时候你被我欺负了，可不能怪我。老大，我会尽量不伤到你的。什么话？老大，你手里拿了什么兵器？像是块铁板一样。我明明赤手空拳，哪来的兵器？怎么了？太古圣体就这点能耐，再来！啊啊啊啊啊
太古圣体，号称肉身天下无敌，你这弱了点儿，去疗伤吧，好好想想该怎么控制你的力量。吴进觉果然不愧为体境最强功法，连传说中的太古圣体都能硬扛。体内的力量难以控制，感觉自己像在横冲直撞。<笑>到你的来吧。怎么？你刚才不是还要欺负为师吗？现在就害怕了，赶紧的！哼，打就打，你你可别欺负人啊！雪上加，玄机武技。以后别用这种垃圾武技了，太丢人。哼，玄机武技在青银镇一带可以算是顶尖武技了，哪怕放眼北孤城，都算是上流的。上流，明暗天武和战紫九炎，即便是天级武技。在我眼里都只算是马马虎虎，若不是修为有限，我都不想用。不，玄机！这这怎么可能？我。顺便带件衣服和疗伤丹药给他，免得日后留疤。我还是先走为上吧。哎，你们真是麻烦。不过，小丫头身材还挺好的。<笑>大师啊，不是我说，这么漂亮的女徒弟，您是怎么下得去手的呀？<笑>你欠揍！有事说事，没事赶紧滚。您别说，还真有事。有人传来消息。北明院要开始招生了，您要去吗？我记得北明院是北孤城一带底蕴最为深厚的学院，不过我这个当教主的还要跑去给别人当学生。哎，大师，您有所不知啊，北明院可是四方神院的分院，一些九流宗门、八流宗门，甚至七流宗门宗主级别的人物都想进入北明院修行。这四方神院是何人所创？嗯，这我也不太清楚。相传是两千多年前，一个叫做神念者的人所创。神念者，念神。四方神院之下共有四大分院：北冥、南皇、东离、西学。唯有四大分院中最为杰出的人，才能够进入四方神院。如果四方神院真是念神所创，那么。他的传承应该留在了四方神院中，不能直接进入四方神院吗？不能，这是规矩。既然这是规矩，那么就按规矩来就行了。童僧，北冥院在什么地方？青云镇以北六百里，距离北固城一百里，处于星云山中。大师，我送你过去吧。不必了，如今暗格杀手还在惦记着我的性命，这次我去北冥院需要隐藏身份。<笑>有童桑和楼山，还有小玄九大阵在，全尊教应该不会有事。我也可以当一回甩手掌柜了。作为通往北冥院的必经之路，青云镇也越发热闹起来。哎，听说了吗？北冥院开始招生了。条件太苛刻了，年纪未满十八，修为却要达到念境，还有诸多试炼考核。是啊，整个青云镇能有几个人进入北冥院啊？据说不少大宗门的少主都要过来，就连天下钱庄的少主好像也来了。呃、快住口！那是被人提前就完了。不要命了？天下钱庄也是你能议论的？嗯，天下钱庄。
，就是那个掌管无神大物一切经济，下到灵石，上到天才地宝，乃至绝世神兵和功法的天下钱珠。传说中惹上他们的人，在整个无神大陆都再难有容身之所。没想到这个势力竟然辉煌到了今天。不说这个了，说起来，也不知道圣武宗造了什么孽。前不久去攻打全尊教，结果一个人都没回来，真是怪了。圣武宗实力明明在全尊教之上，怎么会打不过呢？圣武宗不过是我重生后再次走上神坛时脚下的一块基石罢了。撤！撤！不想死的就快滚开！魔兽主来了，你挡着路了。小兄弟，你快让开吧！哪敢来点古董级当中？滚！真龙都不敢往我身上踩，区区一匹灵马，谁给你的胆子？罗少主，你没事吧？大胆，竟敢惊扰罗少主！无知死活的狗是你！当我的路，请我的马，你随便谁当我贼！哇！我操嘞，土豪，毫不人性啊！为什么我就这么穷？这种人绝对不能惯着。这路是你家的，我的命也是你能收走的。哼，革命门点我走、啊狗屁少主，是不是只要有几个钱就能当少主了？就这点实力，还想把我怎么样？我是姓罗，名少子，不是你说的那种少子。你姓什么，名什么，和我都没有关系。但你刚才的所作所为，是着实惹怒了我。我、嗯、我、嗯嗯嗯嗯、警告你，我可是天下仙宫的碎公子。这货，天下钱庄的小公子，以我如今的实力和底蕴，倒是没必要和天下钱庄结仇。等等，钱尊教是惹不起天下钱庄，但我如今改变了容貌气息，跟钱尊教毫无关系呀、啊。<笑>天下钱庄怎么了？我可是通天神殿的少殿主。这年头，谁还没个靠山了？存不存在不重要，重要的是名字响亮。敢拿通天明明的宗门，向着牛皮汗。不过我咋没听说过？通天神殿，记牢宗门。哼，通天神殿可是传承势力，岂是能用凡俗流派来划分？传承势力咋了？传承势力就能动身动居？跟你说，俺天下钱庄也不是好惹的。<笑>是剑宗大弟子叶长风，还有道宗大弟子季空灭。罗少主，又在欺骗这些乡下人了。北孤山一带最强的两个宗门也派人来了，真是晦气！金空明，你包奸算！一天到晚在外宣扬自己是天下钱庄的小公子，欺骗这些无知之人，不觉得可耻？哼，原来是个骗子！我就说，天下钱庄的小公子怎么可能出现在这种地方？既然不是天下钱庄的小公子，那么之前的事，你是不是该给他交代？那位子，你能帮个子？多嘴、呃！他虽说不是天下钱庄的小公子，但他是八百里黑河的继承人。小兄弟，这件事就算了吧，继续闹下去对你没好。八百里黑河，能和苍山雪海埋地成媲美的顶尖宗门，居然会在这儿冒充天下钱庄的公子，耍我呢？罗少主，这件事就到此为止。你再胡闹下去，何时才能回到八百里黑河？你父亲放逐你是让你反省悔过，但看你的样子，似乎没什么反省的意思。哼，我的事需要你们管？啥通天神殿？等我叫人去查清楚。要是假的，看我不电你随送。请便。等你查出来，怕是已经晚了。现在最重要的还是前往北冥院。<笑>之前在青云镇遇到的小子也来这里，你觉得他能进北冥院吗？那个我有啥关系
，我已经叫人去查通天店了，说他之前说的都是假的。哼，弄死我怂！你这人，好了，不说这些。你从八百里黑河一路赶到这里，不嫌远吗？这种乡下小地方，你来做什么？当然跟你一样，为神念者传承而来。这好几个熟人，想必都是为了传承而来。以往北明院招生，可不会引来这么多人。看来很多东门都得到了消息，神念者的传承，神念者传承出世吗？看来我此行还是错过了不少消息。醉酒山庄的少主酒徒，千幻宗的血童，这一辈的佼佼者，多了。浩大老院过来，搞得好像一定能拿到神念者传承似的。这些东门可都不弱于八百里黑狗。高手，高手，高高手，辫子超硬，杂手吗？高手，都是大麻烦，好家伙！什么？拉出来六个！肃静！考核正式开始。进入山门者，便是通过第一场考核。年纪超过十八，境界未达念境之人，趁早离去。怎么感觉这话是针对我呢？只差一步，应当不会这么严苛。给我你个神仙老爷子！念境都没到的小子，也敢来测试？赶紧走，别耽误后面的人，真是浪费时间。这可是年轮阵，能检测出你的年纪和修为？你以为是乡下小破阵呢？修为一定要踏入念境才行吗？体境尚未不行，不行。这是规矩，<笑>还说是通天神殿的传人，我看你是阿哥三哥拉掏出来的瓜怂吗？水总，你我通天神殿也不过是个不入流的水宗门嘛，装的还像的很。我<笑>走。不、嗯、话、啊，北明院的山门不到念境不得入内。真以为自己能蒙混过关呢？快滚吧，别丢人现眼了。哼，丢人现眼。自己的口水感觉如何？嗯，喂，刚你看清了吧？那家伙，居然做到了瞬间破镜啊！这是一种，我没看错吧？瞬间破镜，如果是我，我绝对办不到。念境，可以进去了吧？规矩就是规矩，你既已破镜，自然可以进去。不过是过了第一关，有什么可得意的？小子有点意思呀，瞬息之间破镜，错误，那也不过是年纪还未罢了。水松，以后有的是时间给你发。哎呀，说啥呢？听不清。嗯。你这是瞧不起我！再再娃子，你给我滚过来！我打十多你！冷静冷静，马上还有考核呢。小样！下一场考核即将开始。等下。嗯。等等一下，我我们也要参加考核。你娃长得美的太太，这回去了。这是谁家弟子，竟然有如此美貌？要是能把她娶回家，赶紧走吧，下一轮考核马上开始。江晨真的进入了这里？我也是听童桑说的，反正多找找，肯定在。这两货，不好好在教内待着。跑来这里找我做甚？真是的！都听好了，每周日上午十点更新一集。当然。我的是疯了，用维尼磨练肉身，没有真气顶着，我迟早叫维尼尼比。最后一场考核在此进行。嗯
夺少主，逆长风，济公灭，九屠血同者。到了，第二场考核，走上天梯的终点，便算是过关。我先来。区区九十九层，这有何难？哎呀，这才第一阶，就是千金之中的威压加身。那第九十九道阶梯呢？无聊，这么简单的考核，也好意思放出来？啊！好快，竟然如履平地。年纪未满十八，便已是道尽修为，看来这一次是捡到宝了。无神大陆最缺的是什么？人才呀！<笑>呃，这很难吗？当然。嗯，有点意思。看来这一届的北门院弟子倒是有两把法子，让我越来越感兴趣了。你还是先过了考核再说这种话吧，万一倒在阶梯上，那可是很丢人。我先走一步，叶兄，你可别想甩开我。<笑>我随从走不上来了吧？还以为有多牛皮，没想到连走个维亚阶梯都难。四十八层台阶一，有有多少阶梯里来着？我一步都动不了了。我也是，脚都抬不起来了。看来这一次的考核我是过不了了。难道只有破元境者才有希望登上去吗？十息之内，登不上九十九层者，淘汰。真是让人失望啊！不对。体表没有一丝灵气外露，这家伙封印了自己的修为，只靠肉身在走维亚阶梯。我得真疯了，用维尼磨练肉身，没有真气顶着，我迟早叫维尼尿憋。哎，哎，什么垃圾阵法？这维亚根本没有一点磨练效果。瞧这小子，还没学会走路。就先学会说大话了。喂，小子，你先爬上十一层阶梯再说吧。<笑>嗯，你们说的倒也不错。既然如此，又来了。哎，我为什么要说又？果然，还是山顶的风景比较好。好、哦、我的爷呀！这什么情况？哎，不就是上个台阶吗？这有什么难的？方才只是累了，想歇歇而已。哼，哗众取宠。第二场考核到此结束，还未登上台阶者自行离去，通过考核者随我来。哼，没刁难到我，生气了。算了，事关神念者的传承，只要他不惹我，我也懒得节外生枝。不知道第三场考核是什么？就是啊，这个人的背影，看着好熟悉啊。最后一场考核在此进行。嗯，到现在连江晨的影子都没有看到，他真的来了吗？难道童桑骗我？你修为已至道境，不必再考，可直接进入内门。我是来找人的，若他不在，我便不入北明院了。你当我北明院是什么地方？想来就来，想走就走，来撒野的吗？撒野又如何？我说这区区北固城。哪怕在无神大陆，我要想撒野，也没几个人敢说。你，嗯
。干嘛？低调点，老大不喜欢太高调。他又不在这里，他怎么知道？或许他就在我们身边呢。嘿嘿。这小胖子，到底是一起长大的。这个白发少年不会就是……我说，怎么有种隐隐的抠门感？既然如此，我乃苍山雪海白帝城白风雨，此事到此为止，休要再提。嗯，你说的倒也有点道理，那我就入内门吧。呃，你想通了就好。没想到，竟然是一流宗门——苍山雪海白帝城的继承人。<咳>那么，白风雨入内门，其余十六人两两对决，前十名获胜，其余人淘汰。陆长老，这是啥情况吗？怎么会这么严格？去年不是招收了一百多个新弟子吗？叶少侠有所不知。这是院长亲自交代下来的，连四方神院都下令了，似乎和神念者传承有关。好了，诸位自行挑个对手，速战速决吧。嗯，这还有什么可比的？罗少主、叶长风、季空灭、九屠、血童者，都已经是青云榜上有名的少年高。无神大陆年轻一代的榜单，只有年纪未满二十、修为在道境之下、实力极强者才有资格入榜。看来这次考核没有什么悬念了。墨迹，走，别一腿。我不想打架。愣着干什么呢？你是我的了。小胖子，你来吧，早点打完，早点完事儿。哦，好的。<笑>给我剩了个哗众取宠的家伙呢。罢了，反正就是走个过程而已。小大，别怕，小爷我会手下留情的。<笑>这家伙应该会很惨。崔胖德有点念思，这头可是念经总尉，马上就能当念经上尉。这一战，我崔松绝对会叫旧头给憋死的。呃，我是说，对上老大的人会很惨啊！祝你好运，小胖子，别看了，你的对手是我。强者居然都直接动用最强攻击手段，血同术。喂，可惜了呀，这碎胖墩还挺对我胃口。九屠也直接动了杀招。罪行天下，我有点难，可惜了，还不够啊！满天舞，可惜了，赢的人是我。奥利给！怎么可能？他是小胖子，哎、这这算是赢了吧？啊！杀！什么妖魔鬼怪呀！这小子，没想到他才刚入念境，就能秒掉。考核结束了吧？现在我可以进北冥院了吗？既然你赢了九屠，按照规矩，自然能进北冥院。北冥院的弟子，把他们带到宿舍去吧。臭小子，以后有你好受的。你太过分了，明明看到我们了，都不过来打招呼。你们不在家好好待着，谁让你们来的？真是胡闹！你不在，谁教我们啊？算了，来都来了，今后就在这里修行吧。等我拿到东西了，再离开吧。给小爷滚出来！何人？按照规矩，新生该交保护费了。
真不懂事儿，我都亲自上门来收钱了，还不赶紧把钱送上来？喂，我没听错吧？让这个抠门的家伙掏钱出来，想什么呢？让老大交保护费。江流，告诉他们，在我这里收保护费的下场是什么？老大，你的意思是，打？你说呢？我看你们是敬酒不吃吃罚酒。哎，你何苦来招惹老大呢？啊！啊你你要造反？你算什么东西，臭小子？空间戒指里才不到百万的极品零食，我都这么穷了，你居然还找我收保护费？新来的小子，我不管你在外面混得有多好，那既然来了北如院，就要守这里的规矩。今日我不交保护费，不让你残废就滚出北冥院。江流，我不懂残废是个什么样子，你给我展现一下。哦，不好意思啊，老大说了，让你残废。啊、你怎么敢？我、啊、我。老大，还打吗？不用，废他修为，让他长个记性，足矣。哼，嗯，啊，房子没有门可不行。哦，江流，去把隔壁的门拿过来，先将就着用。哦，没记错的话，隔壁住的那家伙是之前输给江流那个。你真是。你干什么？有没有搞错？还在这么欺负人呢？老大，看门。嗯，干得不错。我方才是跟你们溜过来的，现在也差不多该回内院了。你悠着点儿。回去吧，在内院混得好些，若能找个靠山，为师也能轻松点、嗯嗯。懂了，懂了。你俩能不能悠着点？你是个先生，遭受规矩。非掉了一个老僧，北冥院随时不会罚你。但其他老僧呢？他们要是来报仇，你当得住？管好你自己，别以为自己是八百里黑河的人，别人就要顺你的意。你在我眼里算个什么？你！今年的新生倒是有些猖狂了。啊！善者，白衣，拿上棍那小子就是白衣的手下。现在他被废了，白衣肯定要出手报仇。可惜这两个新生刚入院，就要被打出去了。哼 ，CPU 啊，这次有你苦头吃了，自求多福吧。老大又来了，还要废掉吗？袁静下跪，你不是他的对手，回屋等着。来报仇的，自废修为，自废双手，我可以让你活着离开北冥院。自废修为，自废双手，我也可以让你活着离开北冥院。别废话，要么点头答应，要不上。我看，我看你是在找死。啊！看！看！看！白衣所有的东西，这几个人做不到。明，暗，天，无。修行意图，各种各样的能力都有，而结界师可谓是万中无一、最为难寻的存在。既要精神力远超常人，还要懂得结界布置之法。在我的结界内，你还能动吗？哈哈哈哈哈哈！是，这这怎么可能？我就你不会结界。这剑影结界如何？嗯，你你小子想干嘛？你说让我自废修为，自废双手，现在这话就要在你身上验证了。他自助手。
。怎么，陆长老，弟子之间的战斗，你这个当长老的也要插手？他已经输了，你何必继续下去？都是北明院的弟子，没必要自相残杀。笑话！若非我比他强，我怕是早已被他废掉修为，废掉双手。若现在战败的人是我，你还会出手吗？哼、嗯，你算个什么东西，也配和我的孙儿相提并论？可惜此处人多口杂，不宜多做争执。否则，弟子之间切磋也该有分寸。今日之事就此作罢。小子，就凭你！也想伤到我？陆长老的亲外孙，就是备受关照呀。有陆长老在，外院弟子谁能动得了白衣？嗯、啊，都散了吧，散了吧。哼，关系户吗？老大，这就算了。那家伙好像有陆长老罩着，今日之后，陆长老会不会为难我们？怕什么？北明院又不是他陆长老说了算。白衣能有靠山，我就不能有。哦，靠山这事儿。不急，什么时候？召集令，外出大事了。我入北明院三年，这还是第一次听到召集令响起。嗯，召集令怎么会突然响起？我听说，好像是跟三年一度的四方升榜赛有关，好像在这个比赛中拿到前三，就能够直接进入四方神院。老大，咱们要不要去试试看？嘿嘿嘿，如此也好，我们去会一会他们。召集令怎么回事啊？在出了什么问题？召集令响，罗少主怎么没来？听说好像是接他表哥去了。哎。北明院往后怕是热闹了。罗少主的表哥，三日后四大学院将在南皇院举行四方升榜赛。今日召集你们过来，是要公布前往参赛的十个弟子的名单。四方升榜赛，听说只要能取得前三，就能提前进入四方神院修行。哎，可惜我们这些新生肯定是没戏了。以下便是参赛名单，若是谁有异议，可以随时提出。白衣，<笑>到底是鲁长老亲外孙啊？第一个就是他，秋风。不过秋风师兄倒是应得的，他可是连续三年蝉联外院第一之人。穆离，秦林海，啊、罗少主，叶什么？鲁长老，四方升榜赛，让咱们一个新生去，这不太合适吧？他有这个实力吗？对呀、啊，就是。谁有意见，可与罗少主一战，若赢了，便可以取代罗少主，之后也一律如此。哼，虽然我在这弄着，有谁不服的，赶紧上来。陈江，你也随从那次不服？哼，幼稚。这少年就是罗少主的表哥。他身上似乎有一丝特殊的气息。我不服，我来。哦，还有谁？放马过来！群穷酸小子也敢和名门弟子比试，真是不自量力。罗少主，上。这个人看起来也……下一个，叶长风，季空烈。血统者，江流，最后一人，陈江。看来白风雨这丫头办事还挺靠谱的，这么快就在内院找到大头了。不过这比赛势力繁多，我如今还需要隐匿身份。猪啊！我有资格代表北明院参加四方升榜赛吗？我也觉得他没资格。就是啊，凭什么？我不服，我要给我打。外公怎么会把这个臭小子放在名单里？谁知道？嗯，我觉得挺合适的。啊！都给我站住！最后一个名额就是他了，不能再有其他意见。陆长老，这啥意思嘛？嗯，没想到内院大长老不止开口要走名额，竟然还一直关注着。陆长老，我不同意，这事必须要有个说法。我不服。
就是，凭什么？<笑>不好意思，我不想去。什么？你不想去？陈江，你小子，你在说什么东西啊？人家想去还没有机会，你脑子有病吧？你到底知不知道这个名额有多重要？简直不可理喻！哼。够了，陈江，你莫要胡闹了。这次参加四方声榜赛，对你来说有益无害。若这次能够得到个好名次，北明院定会重重奖励你的。去参加四方声榜赛，以我的实力是必然能进入四方神院的。但是这样一来，我的身份很可能会暴露。我在明，暗格杀手在暗。这是找死！陈江，这一次是大长老亲自点名，你没有拒绝的余地，除非你退出北明院。退出北明院就意味着之前所做的一切都白费了。哎，行吧，参加就参加喽，大不了随便打几场，不动真格。能拿到个进入四方神院的名额就行了、嗯。不用犹豫了，三日后在此地集合，让他看好戏吧。江、嗯、流，我回去就将天地霸体诀传授给你。这功法一旦修炼有成。配合太古圣体，足以横扫同境界，乃至越级而战。好、啊，不过怎么这么突然？哎，这次四方声榜赛恐怕要交给你了。交给我？什么意思？当然是拿第一呀、啊！我是不能暴露自己，要不然区区四方声榜赛算个屁呀、啊！其实。也不一定会暴露，这不怕一万，就怕万一呀、啊。总之我会注意的。嗯，对了，你怎么来了？不动用明暗天武和战字九言，谁能知道陈江就是江晨？对了，我是来跟你说一声，内院大长老想要收我为徒。你之前不是让我找靠山吗？内院大长老，这个大腿<笑>怎么样啊？比鲁长老厉害就行。我操，淑女也会这招啊！不过师傅可不能随便拜，你已经是我的弟子了，若敢拜他人为师，哼哼。知道了，知道了。祖宗一样的师傅，我有一个就够了。南皇院是四大分院中实力底蕴最强的，这一届的四方声榜赛不出意外，第一名应该是南皇院的，你们也不用压力太大。陆长老，话可不能这样说。哟我贼，这第一名不见得就会求我南皇院拿去。据我所知。南皇院这批弟子最强之人，已经达到元境上位，你们能有一人进入前十，就不错了。哎呀，咱都轻松点下，真是。四方声榜赛只许道境以下弟子参与，距离道境一步之遥。看来这次的参赛弟子不好对付。<笑>鲁长老，好久不见，你倒是一点没变呢。鲁长老没变，北明院弟子也没变，看起来依旧还是那么弱。你傻子，弄死你！我都在台上给我一次。哎，小子，说话这么难听，到时候被我等击败，可别找妈妈。
你们的话有些多了。<笑>小孩子嘛，难免有些年轻气盛，正常的。陆长老，比赛即将开始，这边请吧。走吧。希望你们能进前十喽。你操的是东西！四方生比赛还未开始。火药味就如此之重，看来各大学院都十分看重这次比赛。你自打出来。今年南皇院有幸举行四方生榜赛，四大分院最为杰出的外院弟子将在此地进行切磋，望各位都发挥出真实实力。但也要切记，不可伤人性命。接下来，请各院代表抽签，来决定参赛的顺序和对手。哎，这次的序号牌都不如人意，你们尽力就好。外婆，放心，我不会给你丢人的。南皇院拓跋成然，袁静下位，青云榜前七十。我去，老大，你这运气也太差了吧！切，和我有什么关系？打就行了，随便让几招，然后假装不敌，落败就完事儿了。也对，我看看我的。我去，老大，这个第一我怕是拿不到了。你看。南皇院袁静上位，青云榜第九。哎，你这运气，居然还说我。下一场，北明院江流对战南皇院龙涛。袁静上位，你应当还有一战之力，先去看看。不行，我再想其他办法。江流虽说只修炼了几天的天地霸体诀，但他是太古圣体，运气好些，倒也有望获胜。老大，我一定会尽力的，请多指教。说，动手吧。怎么回事？江流的对手，竟然是压制境界的道境修士。此人压制了境界，但其根基还在。江流怕是要输了。江流离开擂台范围，南皇院龙涛胜。老大，我感觉那个人不对劲，元境修士。怎么会有那么雄厚的真气？而且，他的真气内似乎还带着一丝灵力。你的感觉没错，那个人的确是道境。什么？道境？南皇院真不要脸！献丑了，献丑了！嘿嘿嘿这一届四方生榜赛第一，只会是我。哎，老大。现在可怎么办啊！我输了，那这四方生榜赛的第一名。道境修士能够从内院直接进入四方神院修炼，又何必本末倒置，压制修为参与四方生榜赛？看来第一名肯定要得到。可是老大，你不是不想动手吗？不想动手不代表不能出手。你已经败了，那么只能由我亲自出手了。下一场，南皇院拓跋成然，他的对手是北明院陈江。念经下位，这么弱啊！<笑>北明院不行啊，年年弟子都这么弱。北明院这是派人来表演丢脸的吗？<笑>念经下位也敢参加比试，北明院是没人了吗？现在下跪认输。我还能考虑给你留点脸面，否则，郭总，你说什么？哼，你
有情小计，万化掌。九计，有点意思。哼，不过是开始罢了。别介，场景也是几件事。怎么可能？这下你该如何？绝对的实力下，结界师又能如何？对，你的结界还压不住我。你的结界已碎，凝结符箓又有何用？赶紧认输吧，小子！你还是先照顾好你自己吧。引雷符，成。此，情报中提过的引雷符。怎么自己跪下？还要继续下去吗？我我我认输！这家伙懂得这么多，会结界又会符箓，奇才啊！看来这次北冥院要翻身了。嗯，怪不得大长老如此看重他。和方才那个小胖子一样，修为太低，不足为惧。不过，这家伙的武技不错。嗯我若能拿到手，实力定会大涨。好、哦，下套欺负我兄弟，还想要我的武技？我的武技，你也配？南荒院的小垃圾们！臭小子，你！我操！别忘了这一次四方声榜赛第一名的奖励。别为了这种货色，本末倒置。哼，长老放心，我们不是都安排好了吗？第一名。只会是我的，那就好。这一次四方生榜赛，我们南皇院势在必得。京城，原来是你，老大。你看那两个人，好像一直在看我们。嗯，看到了，被发现了。什么被发现了？他的眼中有杀意。<笑>虽说擂台之上，我让南皇院很没面子，但他们也不会因此就对我动杀心，除非……除非你的身份暴露了，可他不是南皇院的长老吗？暗格杀手遍布无神大陆，平日里他们隐藏身份，各司其职，只有接下悬赏令时，才会出手。那我回去再说。嗯、呃，你们来干什么？<笑>陈江，第一场比赛北冥院只有你一个人晋级，你究竟师承何处？通天神殿啊！之前我就说过了。恶心你个锤子！老子早就让人打听过了，根本就没得这个宗门。哼，不是所有宗门你都能打听到的。八百里黑河很强吗？底蕴很深吗？与通天神殿比起来，不过是蝼蚁罢了。蝼蚁还想望月？走了走了，老大，你刚刚说的是什么？难道这随从真的来自阿格印师大总吗？回去养精蓄锐，准备下一次比试。那个通天神殿是啥？我怎么不知道？呃、啥？你也傻呀？当然是骗他的。哦，那那个长老。要想杀我，今晚是最好的机会。到时候你先出去。哼哼哼。嗯，明日混战过后就是决赛，那人绝对不会错过今夜这个绝佳的时间。嗯，来了。哼，小子，这出空城计唱的不错。所有人都以为你龟缩在全尊教不敢出来，真没想到你居然还敢易容来参加四方生榜赛。若非你的引雷符箓，还有你身边的那个小胖子，我还真不敢确认你的身份。哼，
就算你认出我又如何？你该不会以为你能杀得了我？事到如今，还想拖延时间？那小胖子不在，是去搬救兵了吧？就凭你道尽下位罢了，你能拿我怎样？杀你足矣！想杀我的人多了去了，但到头来，我依然还在。死吧！<笑>而他们都死了。这法师，你竟然还会阵法！<笑>知道你要来，特意准备了礼物，好好享受最后的时光吧。江江晨，只要你放心，就可以告诉你安哥的消息。江城，江城主，现在投降。现在暗格的杀手都这么弱了吗？老大，老大，怎么样了？死了。要不是你和白风雨跟来，我也不会暴露。老大，我知道错了。错了就好好反省，罚你今天晚上不许睡觉，修炼天地霸体诀。哦，就这样啊，老大，这个惩罚。哦，对了，老大，明日的混战你打算怎么办？第二场混战后马上就是决赛，而北明院只有你一人入选，我怕……嗯，江流说的不无道理。明日混战，那些人肯定会先联手对付我。若我单打独斗，一个一个解决的话，到最后恐怕会体力不支。既然如此，那明日就一并解决了吧。第二场混战正式开始，北明院这次肯定要被淘汰了。是啊，就一个人入选，境界还是最低的。不针对他，针对谁？我家最后会有几人闯入决赛？南皇院可有四人入选了？没有希望的。喂，北明院的。别在这儿耽误时间了，就你还想跟我们斗呢？听话，乖乖滚下去，免得受皮肉之苦。哈哈哈哈就凭你们三个也想让我不战而降？那再加上我们呢？嗯、小子，你挑衅我南皇院时，可曾想过会有今天？不过，你若肯喊我一声爷爷，再双手奉上武技，我倒也可以放过你。你若是给我腾哥当孙子，我们这几个爷爷也不好欺负你，说不定就放你进决赛了。你以为我又会放过你们吗？你们欺负我兄弟，觊觎我武技的账，今天一定算了吧。<笑>既然你不肯自己滚，那我不介意帮帮你。好，是吗？哎。那你们就来帮帮我吧！我用近身道剑，就能够凌空而立，难道是天机武技？不过他境界太低，而且我们人数上也占优势。各位，他这武技不简单，先联手把北明院的小子淘汰，不能给他机会。灭他！啊！臭小子，给我下来！以为上天就能逃过我等的攻击吗？小飞，让我把你击落！在我动用武技那一刻，你们的结局就已经注定。哈、啊啊！快拦住他！他又要引雷了！不好！这小子此次凝聚的符转，比之前更加厉害。哼哼哼哼哼哼哼！哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼<笑>晚了
拧一朵莲花。生九霄云端，降诸天之苦。落无尽雷霆，快放放，快住手！再这样下去，他们会死的。收起来吧，真劈死了就不好收场了。收起来可以，但有一个问题，我需要问一下：这一战，谁胜？如果承认他胜，就是将第一名拱手相让。但是，当然是你胜。我家弟子都快被劈死了，谁要跟你争啊？你胜，你胜，赶紧收起符篆。你说呢？你快点开口啊！我弟子在哭啊！丫头，算了，第二场混战，陈江胜，早说不就好了吗？天可怜见，怎么被劈成这样了？嗯、休息一日。明日进行决赛。这南皇院居然如此不要脸！哼<笑>，这就是所谓的南皇院吗？行啊，那就让你们休息一晚，明天再战。既然你们执意找死，那我就成全你们。此子一计杀意，四方升榜赛上也曾有过意外。那个，我西雪院弟子无力再战。不会参加明日决赛，东东离院一人。长老，我要参赛。长老，还有我，你们。南皇院，两人参赛。既然如此，那我就等着明日的决赛喽。希望你们休息一天，会有能力和我一战。陈江。再踩上一千脚，一万脚！老大，你刚刚简直帅爆了！我宣布，从今往后，你就是我最最崇拜的人。难道以前不是？以前是最崇拜，现在是最最……嗯，陈江，鲁长老吗？有何贵干？听我一句劝。放弃明日的决赛哦？为何？我可是北明院唯一一个闯入决赛的弟子，这鲁长老果然有问题。我乃北明院长老，我的话就是命令，你必须放弃明日的决赛。其中原因也是你能知道的吗？你算什么东西，也配命令我？陈江，你太猖狂了！哎，老道，别这样。为老不尊，不独自的老东西，滚！陈江，我给过你机会了，不接受我的好意，你会后悔的。小道，鲁长老这是什么意思啊？自然是被收买了，南皇院怕了。做好准备，鲁长老这里失策了，南皇院不会善罢甘休。林压。陈江，我院的徐长老在昨夜失踪，有人曾看到他进过你的房间。在事情查清之前，你不得离开半步。喂，我说，南皇院的长老失踪，跟我一个北明院的弟子能有什么关系？他堂堂一个长老，而我不过念经，怎么可能有能力杀得了他？哼，这件事你有很大嫌疑。在事情查清楚之前，你哪儿也别想去。那你的意思就是说，明天的决赛我是不能参加了？你涉嫌杀害徐长老，我对你用刑已经是仁至义尽了，你竟然还想参加决赛？你就老实待着。至于决赛，哼，你想都别想。虽说不知道徐长老怎么会失踪，但正好拿这件事来囚禁这小子。
。这样一来，他便参加不了明日的决赛，第一名的位置注定是我南皇院的。<笑>老大，这这怎么办啊？徐长老他……徐长老已经被阵法灭杀，消失的干干净净。南皇院无非是想借此事发难，不想让我参加明天的决赛罢了。走吧，进去吧。哦，老大。那明天的决赛，你不打算参加了吗？好好休息，明天再说。到底是得班主席马上就要上完了，再不然就赶不上决赛了。不止他，江流也没来。这两个人总不会都睡过头了吧？陈江那小子，现在应该准备南皇院囚禁了。<笑>既然北明院的陈江缺席这场决赛，那我宣布。不好意思，啊、今天稍微起晚了点，顺便还拆了个小玩具，我应该没有来迟吧？他竟然出来了，南皇院的人没能困住他。这小子破了我的禁锢。怎么可能？陈江，你怎么出来的？鸠摩山长老的阵法一道，乃是四月之首，究竟是谁帮了你？哦，原来是他的手笔，怪不得这么不堪一击。小子，你涉嫌杀害徐长老，还敢擅自打破结界跑出来？你说我杀害徐长老，证据呢？没有证据，我也可以说。是你南皇院故意陷害我，想要剥夺我的决赛资格。这小子真是能说会道，不能再让他输下去了。小子多礼，找死！那你说，这事若是被四方神院的人知道了，那你鸠摩山会怎样呢？如果此事被四方神院得知，我,我可能会死。你既然没有缺席，本长老还会拦着你参加决赛不成？但徐长老失踪一事，我南皇院定会调查个清楚。要是发现和你有关系，哼！随你。不过这决赛马上开始，你把这两人带走，莫不是知道打不过我，认怂了？决赛延迟半炷香进行，你自己下去等着吧。那我就看看南皇院究竟还能无耻到什么地步。反正。咋回事嘛？陈江到现在才来，你知不知道这决赛得死？死官北明院门面，你俩……不，不是这样的。南皇院说他们长老的失踪和老大有关，用法阵结界把我跟老大困在房间里了。陆长老，这么大的事，你可别说啥动静都没听全。够了，决赛马上就要开始了，有什么话等回了北明院再说。啥松石长老，连自家弟子都保护不好。虽然我看不起陈家，但我更看不起你。要不是决赛马上开始，陈家，这一次决赛的对手你自己挑吧。不论你挑谁，我们南皇院都不会反对的。<笑>小子，两个道境中尉的压制境界陪你玩，我看你这一次还能怎么翻身。南皇院还当真是厚脸皮至极，让两个压制修为的道境中尉易容来跟我打，很好。你们两个一起上吧。小子，做人太猖狂，可是会出事。你的手段我都一清二楚，我倒要看看你怎么与我战。小子，你死定了！哎。我的手段有多少，连我自己都不清楚。不过南皇院连脸都不要，我也稍微让你们长长见识。这这又是什么手段？天劫！又或者超越天劫？不可思议！我从未见过这把武器。不过，这好像是魔功。今日尔等死！魔鬼！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
走之今日何必当初残忍杀害我南皇院两名弟子谁能确定陈枪修炼的是魔道功法请看插手我南皇院之事那可要多加点学费哟他难道不怕南皇院报复使者已至你的死期到了可是代表着绝对的权威啊但是
，才会出手帮他。虽然使者和这老头子有交，但和你陈江可没有。我只需要将所有罪名都扣在你们身上，到时候第一名也不会落到你身上。吼、哦，你的意思是我入了魔道？小林，不要听他胡言乱语。他口中的孽障，便是你表妹的师傅，就是我身旁的这位。若没记错的话，风雨能够保住性命，成就太阴圣体，都是他师傅的功劳。若是他入了魔道，那岂不是在说风雨表妹也入了魔道？放肆！我风雨表妹的师傅，怎么可能是魔道中人？你可知他是谁？这，不知。他姓白。名江夜，苍山雪海白帝城城主，是他儿子。他，他，白帝城，这等超级强者，难道还比不上你南皇院的长老？<笑>连个魔道中人都认不出来。完了，今日之事全完了。决赛参赛者是哪几人？两个，都躺在擂台上了。这死后的灵力波动是道阶修士，大事不妙！道阶修士也能参加四方升榜赛？我四方神院定下的规矩，什么时候改了？慕容北，你好大的胆子！使者大人，此事都是鸠摩山一人所为，如今鸠摩山已死，我南皇院也会认错。还望使者大人能网开一面呢。此事四方神院自会处理，你静等消息。白萧林，见过前辈。哪里不必多礼。前辈夺得第一名，可凭此令牌直接进入四方神院修行。而此帛书，乃是神念者传承。神念者。前不久。神念者降下神旨，四方王者继承神念。降下神旨，选择传承人。念神，你是将死了吗？哇，青天白日居然有流星！星辰坠落，神明陨落，是你吗，念神？树爷，前辈，四方神院内。还有要事，我也要将南皇院所做之事禀告上去。两位，先行告辞。嗯，去吧，有空多回白帝城看看。道友，这全部是鸠摩山在搞鬼，我根本不知情啊！之前都是误会，道友能否和白萧林使者说说情啊？自作孽不可活。再说了，你知不知道与我有什么关系？哼。道友，道友，等回去后，记得自己跟北明院交代，否则我不介意代劳。这个，我，<笑>我送你回去吧。我怎么觉得你是想去看你孙女的呢？<笑>这么说也可以。<笑>老狐狸。是，为何心里突然好难受？念<笑>神，我就知道，堂堂天辰神王，怎会轻易死去？能等到你，我也算是死而无憾了。你，你是怎么走的？当初背叛你的三十六位主神，在你陨落后，便发动了九霄战争。如今九霄之上，与你一派的人，死得死，逃得逃，也有不少人选择隐世。那你呢？为何不隐世？为何要出手？你的九霄神位，应该有人来守护。只是可惜
我没能守住，你的九霄神威，我没守住，没守住。守住什么九霄神威？我只要你们安然无恙。我只想，等我重回九霄之时，还能再见到你们。那些还活着的人，都在等你归来。今后，就让我的船员陪你再战天下。征服九霄，俯瞰千万河山与世界，兄弟，我们都在想你。眼神，待我回归，我为你们再打那九霄江山。我找到暗格分店了。暗格，这笔账我们要算一算了。暗格分店就在青云镇的黑云客栈中。好。竟然就在眼皮子底下。我曾数次路过那家客栈，若不是魔心天去调查，我恐怕也猜不到那里竟然就是暗格分店。暗格分店内最强的人是什么修为？应该是……呃、啊，主人，你该不会真打算去灭了暗格分店吧？呃、啊，灭掉暗格分店，这等于是和暗格不死不休啊！若是被暗格知道……放心，此事我自有打算。你回魔教有一段时日了，也该回全尊教了。是，我这就回教。如今神念者的传承我已拿到，也是时候回全尊教了。陈家，可算让我逮到你崔松了，一回来就闭关修炼，得是在躲我。躲你？你有资格让我躲你吗？<笑>让让，我让你走了吗？之前你一而再、再而三的害我丢脸，这笔账咱该算干子了吧？无聊。哎，陈家，你不会是猜到我表哥要帮我出头，害怕了？你就是四方升榜赛的第一名，陈江，看上去不过如此。你又是什么身份，在我面前指手画脚、废话连篇？这人年纪不大，修为却达到了道尽上位。我乃天下钱庄小公子陈少主，看在你拥有神念者传承的份上，只要你向我表弟道歉，再将传承给我一关，你不敬我之事就此作罢。否则，念神才刚陨落。就有人敢觊觎他的传承了？我兄弟的传承也是旁人能够窥探的，否则如何？想要神念者传承，你也配？<笑>不过打败了几个压制境界的道境，就当自己天下无敌了吗？在我面前，你可没有猖狂的资格。我的手段可不是你能想象的。你要战，那我便。奉陪到底，禁术，众生平等。啊，禁术，善，竟然靠禁术把修为提到了道境上位。不过，那又如何？依旧不会是我的对手。看到了禁术还能有恃无恐，他恐怕不起。禁术，三尺罗生门。花招倒是挺多的。哼，你果然觉醒了道魂。从武道进入道境后，真气会转化成灵力。
，而有些受到天地眷顾的人，还会在此过程中觉醒道魂。道魂千奇百怪，但凡拥有者，实力都比常人强出数倍。若非你一直动用禁术，对付你，我连道魂都无需动用。啊、哼，拥有道魂又如何？你有道魂，我有禁术。你竟然还有禁术！这眼威力极其强大和霸道的术，早已被各大势力垄断，而他竟然会这么多禁术！何之威！表哥，<笑>这咋可能？表哥咋会复位吗？表哥，看来在这个境界施展禁术，对我的消耗还是太大了。表哥，你咋个想？此战，你输了。听好了，神念者传承不是你能觊觎的，有道魂的道技，果然不是那些寻常货色能比的。你倒是配得上神念者传承。再见。啊啊！等臣，死定了！龙哥。你死定了，等死吧！<笑>该死的，被他跑了。都怪我，我我我早点过去找你就好了。老大，江流，俺哥定我多事，此事不是你的错。师傅，你怎么样了？先带我回宗门，他的匕首上涂了毒，若是不能及时去毒，我这条命。恐怕要交代在此。走，老大，我们回走。走。此事因你二人而起，若他出了什么意外，我白帝城不建议和天下秦庄开战。白帝城，白帝之女白风雨，她居然到了这种小地方，还还还拜了陈江为师。陈江，到底是什么人？站住！你们到北明院是什么地方？想来就来，想走就走。那黑衣人的消息是真的，陈江果然出事了。只要我将他拦在学院，他必死无疑。只要他死了，谁还会关心四方生宝赛的事情？都给我滚开！你们是外院弟子，给我同意，你们不能离开。江流，你照顾好师傅。靠你了。我来为他开回宗的路。给我。白、啊、风雨，放肆！当我怕了你不成？走，我可是早就准备好了对你的手段。有备而来吗？我看你是活腻了。若是我师父出事，别怪我白帝城兵临城下。你们白帝城真是好威风啊！千幻术，换兵。哼，白风雨。你真是好大的胆子！北明院是你能撒野的地方吗？今日谁都别想离开！师傅，徒儿尽力了。好了，此事到此为止。鲁长老，去刑法殿领罪。大大大长老，北明院刑法殿从来都是有进无出。我。
。呃，不不不不不不，不要啊，大长老，我不想去新发殿，我知错了。若我师父出事，你们全都等着给他赔命。白姑娘，我错了。我我我，白姑娘，你帮我跟大长老求求情吧。我这把年纪，若是进了新发殿，熬不住的呀。白姑娘，白姑娘，白姑娘。臣，江臣，你可千万坚持住，千万不能死啊！师傅，你坚持住，我马上去找同仓他们，炼制解毒丹药。你扶我到教书宝座上。师傅，你怎么样了？我再去给你拿点丹药。这种毒素。能够吞噬灵气肉体，霸道无比。不过，我当年成神之前，可是曾祭炼过这教主宝座。万年寒雪，如雪之血。哼！万年寒雪，可封万物；朱雀之血，可焚烧一切。二者融合在一起，如同阴阳之气相交。可化世间万物。啊！哼，暗河，你们给我等着！快，他就在这里，你们快帮他看看！来了来了，大师如何了？你你毒解了？嗯，休息几天就好了。这毒要不了我的命。风雨，你今天也累了，先回去休息吧。好了就行，你以后不要再这样了。我会担心的。我们也会担心的。童桑、娄山，你们留下，我正好有事找你们。童桑，你们在全尊教待了这么久，丹药房里的丹药储存多吗？很多。我们每天除了参悟您给的炼丹心得外，都在做练习，有不少余量。我需要你把这些丹药全部拿出去招兵买马，召集道境以上的修士。大师，您这是要做什么？你只管去做便是。记住，绝对不能让人知道是我做的。我已为你易容，此次行事小心为上。嗯，嗯，好，我这就去。娄山。你带一些人去青云镇黑云客栈附近，暗中布置阵法，将整个黑云客栈包围起来。黑云客栈，您和黑云客栈有仇？何止是有仇，我这条命都差点被他们拿走。等下我会帮你们易容，你们布阵时小心点，别被人发现了。大师若是死了，我们这群阵法师的阵法之途，说不准就断了。这怎么行？这仇。得报！你们就按照这张阵图布置阵法即可。放心，大师，我保证办得妥妥当当的。嗯，这是什么情况？你个个这么急匆匆的。暗格，你们一而再、再而三派人刺杀我，不除掉你们，我心难安。你这是让他们去对付暗河了？万一走漏风声的话，担心这做什么？你回来的正好，我们还有其他的事要做。还有什么事情？报仇！去暗阁发布悬赏令的人，不外乎联盟会、八方门和新剑宗三个宗门。你觉得我连暗阁分店都想覆灭，又怎么会放过这三个宗门？这三个宗门也就星剑宗强一点，其他两个也就那么回事。的确如此，不过以全尊教的底蕴还不够。你不介意从魔宗叫些人过来吗？呃，这这个，这是落日魔神的传承。
这下能去魔宗叫人了吗？什什么？落落日魔神的传承！<笑>我我可以，我可以的。我堂堂魔宗大长老，还是兄弟来干掉那些伪君子，乃是分内之事。去吧，去吧，快去吧，越快越好，越强越好。我正好也趁着这几日，将修为提升至元境。等我修炼了元甲之术，根基便能彻底稳固。到时候，就算是道境，又能奈何？主人，星剑宗，救我！竟然联系不上了！该死的星剑宗！既然你们急着求死，那我就成全你们。什么？老大一个人出去了？你也不知道他去哪儿了？暗格杀手还在虎视眈眈，怎么就让他一个人出去了？我刚刚办完事回宗的时候，好像看见大师往星剑宗的方向去了。我也看到了，白姑娘，大师和星剑宗有仇，现在他突然前往星剑宗，只怕大事不妙啊！我先去看看情况，你们召集人手，马上过来。江辰来了。动手、嗯！区区精神攻击，能把我怎样？江辰，擅闯我宗，还敢杀害我宗长老，你就这么急于求死吗？你们抓了我的人，不就是为了逼我到新剑宗来吗？现在我来了，还说这些废话干什么？哼，江辰，这是承认魔宗大长老是你的人，你这个魔道，老实说，走啊！哼，你呀、啊，我数次放过你，你却三番四次陷害我。现在竟还敢露面！自古这些不两立，你是我的，我乃正道，你也不会放过我。<笑>听好了，是我们放过了你这只魔道的狗。畜生尚且知道感恩，你倒是连畜生都不如了，想死！我成全你！啊！你要干什么？给我！赶快放了我宗弟子！放了他？好啊！忘恩负义之人，不配存活于世。小陈，你真是欺人太甚！现在给你们两个选择：一，放了魔行天。我给你们一个活命的机会，做梦。那就只有第二种选择，灭了你新剑宗，自己带他走。哈哈哈哈！就凭你一个人也敢来我新剑宗？我看该选的人是你。好好选选，你想怎么死吧？受死吧，江辰！这么着急求死，那我就成全你了。哈哈哈哈哈！早就知道你擅长符箓，你真当我们没有准备吗？你以为破开符箓就万无一失了吗？今日你们注定要死。会符箓又会结界，你若是我新剑宗的人该多好。只是可惜，过了今天。就是个死人了！他，我到去死吧！战自九言，明暗天武，行风一速，掠
血如火，攻！哼，这怎么可能？这不可能！你这个魔刀！你们能耐我何？守龙三，防御，静肃，星河之威。蒋臣，在绝对的实力面前，武技不值一提。诸位，助我一臂之力！星辰之剑，斩！今天，你们都得死！弄不死你！这，这就是正道宗门。战斗不分手段，你妈妈没告诉过你吗？真没想到。为了自己养的一条魔教狗，居然甘愿跑过来送死，不过是一条贱命罢了。你居然要与整个新剑宗为敌，别和他废话，他已经重伤了，趁现在杀了他，杀江晨，灭全尊教，杀！魔，邪，天，你想杀他，问过我的意见没？是。我尊狗，你们竟敢这么说他！嗯，我的人是你们能侮辱的。他身上这股气势，难道又是禁术？他到底有多少禁术？连续用出这么多种禁术，他的修为怎么可能支撑住？身体竟然还没有崩溃！禁术，三千魔生门，小子，你找死！江晨，速速停手，不要酿成大错！所谓的正道宗门。就这点本事吗？连山门都护不住，哼！嗯，不好，有剑师，江晨，你毁我新剑宗山门，我要你碎尸万段！哼，真是要命，居然在这种时候遇到了剑师，连续施展技术。我的肉身和灵魂都虚弱无比，偏偏这个时候碰上了剑师。不过，我的三十六滴金血也不是白白凝练的，就这些还不够。啊！哈哈哈哈哈哈！就这，尽速，真，三千福生门。啊！啊！救！救！救我！江晨，你屠杀我星剑宗这么多人，就不怕遭报应吗？你这个魔鬼！今日若死的是我，你们可不会说这种话。修行本就是逆天而起的，所谓的报应，不过是你们这些弱者给自己找的借口罢了。你你不得好死！交出魔行天，我还能给你们留个全尸，否则，主人，主人，我只是您的仆人。你何必为我如此？走
，您快走啊！他们请来了超越道境的强者，再这样下去，您会死的。<笑>你们俩还真是主仆情深呢、啊。仆人也是人，我只知道，你是我江晨的人。今日，要走一起走，要留，一起留。啊、主人，我曾经想过反抗，可我从来没有想到过，您竟然。会为了我而拼命。倘若今日我们能活着离开，我魔行天必定全心为您。放了他！哎呦呦，我们听得都要感动了。不过，你真以为我没看出来？你已经没有一战之力了吗？你们，你们去死吧！体内的三十六滴精气已经燃烧过半，再无法支撑我快速恢复状态。难道今日当真无法带走魔行天了吗？哼！我师父也是你能动的。这、这、这……呃，什么情况？星剑宗死的就剩几个人了？整个星剑宗全部都化为废墟。这该不会是大师你一己之力做到的吧？江晨居然找了帮手，该死，五哥的人怎么还没到？为什么一个人来？你知不知道我有多担心？因为没把握，我怕死，更怕身边的人死，我不想让你们受到伤害。谁敢让你死？我就灭了谁，星剑宗又如何？今日我陪你踏平这星剑宗。停手吧！这是不是，该死了！你是星剑宗搬来的救兵吗？不问原因，不判是非，就要斩杀我，真是好生霸道啊！此子竟然凭一己之力灭了整个星剑宗。如果日后他发展起来，我是受人所托，庇护星剑宗。你动了星剑宗，就该死！谁给你的胆子动他？哎、风雨，风雨。你没事吧？快，再快些，修复。小两口还挺情深意重呢，那我就成全你们，送你们做一对亡命鸳鸯。我乃白帝城主之女，白风雨，你若敢杀他！我灭你全族！风雨，超一流宗门，白帝城城主之女，这等人物怎么会出现在这种小地方？难道这次就这么算了吗？在偌大的白帝城面前，我这个武师也不过是一只蝼蚁。但事已至此，倒不如顺势而为。只要我杀了他们，再屠灭在场所有人，白帝城也找不到我身上。<笑>这家伙，他果然动了杀心。白姑娘，我五哥乃是巫神大陆的秩序守护者，掌管各大门宗，绝不能任由江晨胡作非为。不对了！他不敢伤我，你快走。我的人无人可动。师傅，道貌岸然的鼠辈，你若要战，我便奉陪到底。尽数，众生平等。
这是什么禁术？竟然让你的修为瞬间达到了五师境界！不，同等境界，我还怕了你不成？呀！我掌控一切。想杀我，你可有那资格？啊、呃呃！你居然会这么强悍的禁术！我杀了你，你所掌握的禁术就都是我的了！<笑>师傅，老大，今日我江晨的人一个都不会死。神，翻云覆雨。你这是什么等级的武器？等等等等等等！啊！我败了，我怎么可能败在一个元镜手中？江晨，我可是五哥的人，你对我动手，就不怕遭到五哥的打击吗？五哥，来便是。当初我前尊教称霸无神大陆时。你五哥算个屁！风雨，走了。嗯。就你，甚至不配被我杀。从今往后，我全尊教将恢复曾经的辉煌。你五哥若敢阻止，我便一一灭之。<笑>新剑宗已灭，下一个联盟会。好，师傅，快走。走。老大，他体内精血耗尽，肉身几乎崩碎，连精神力都快枯竭了。这，这没救了呀！不可能，老大不会有事的。或许，我有办法能救他。我要带他去魔宗。大长老，您回来了，宗主正要派人去找您、嗯。大长老，这里是魔宗基地，只有宗主才能进去。大长老，不可擅闯啊！一切后果我会自负，哪怕是要我的命，我也不会多说半句。嗯、封锁血池，不得有人打扰他。这血池虽然是以各种珍贵的天才地宝混合一丝黑暗疯狂血铸就而成，有脱胎换骨的功效，但极其凶杀。此人能承受得住血池的力量吗？我相信他能承受得住，他绝不会就这样离开的。啊！我去找宗主请罪，你们照顾好他。谨遵大长老之命。本王的血来回生，老子现在可是你的救命恩人！白痴，这毛叫的都给老子冻感冒了。小小优，你怎么会在这里？小优，你给本王滚！本王乃九幽皇
。放眼世间，谁敢称我为逍遥？你还有脸问我？<笑>当年寻找猎鹰土石，将我镇压收为坐骑，怎么会在你飞升时遭劫？险些陨落，让你把我给封印了。呃，那不是为了保护你，让你好好养伤吗？那你就不能长点心啊，把封印弄牢固点。<笑>你知不知道，那后面的封印被人撬开，我直接成了人家魔宗的精血库。看到没？这人都快耗尽了，连头发都快脱没了。啊，这不是意外吗？呃、啊，意外。哎，你别怕啊，我这就去找魔宗的人商量。臭小子，你别跑，给老子回来！你放心，我一定救你出去啊。主人，我来看望。呃，主人，你好了，没事了吗？不再泡一会儿了吗？不了，我不喜欢鸡血。啊、这是凤凰血，堂堂九幽皇的血。血池里还有鸡，它是什么品种的鸡？看上去不怎么好吃吗？野鸡、斗鸡、妖鸡。你才是鸡，老子是皇，凤凰的皇。好了，闲话少说。如今我身体已经恢复，你即刻回宗，召集全宗战力，前去攻打联盟会和八方门。遵命。我找你们宗主聊点事情，很快就来。哼，有趣、啊嗯。这个气息，魔宗宗主，听说你要找我聊点事情，你要聊什么？这魔宗宗主有这等实力，居然选择隐居。血池一事，多谢。你帮我一次，我成情。他日魔宗有难，可来我全尊教，我必定出手相助。我魔宗已逝多年，早已不理会世俗争斗，能有什么难？但愿如此。不过，呃，血池里那只没毛的老公鸡，能不能行个方便，让我带走它？你发现它了？九幽皇是我魔宗根基，你别得寸进尺。嗯、传承武技，乃至各大神明的传承，换它行不？呃呃、放了九幽皇，等于毁了魔宗的根基。再说我魔宗又有魔道祖师叶千秋的传承，就不必你费心了。嘿、呃，呃，行吧，反正他一时半会也死不掉。嗯，不过我听说九霄之上的魔神叶千秋，好像让光明主神斩杀了。哎，算了。联盟会八方门，暗格悬赏刺杀的事，是时候该算算账了。若我没记错，落日魔神的传承并未被人取走，那这江晨又是从何处得到的传承？难道是他的转世？哼，有意思。<笑>